Hello and welcome. This is Aditya Sangwan. You are watching the Iver yeah, today. Nikon is my favorite. Okay, Nikon is your favorite. Okay, okay. So, uh, hello and welcome. Uh, the gentleman who is sitting next to me, Haryana me kisi officer ko yad kia jata hai. Uh, architect ke roop me, Chaudhary Bansilal aur ye tino lal ke saath me, to wo S K Mishra ji hain. To S K Mishra sir, aaj hamare saath hain. Unki ek kitab uh, Flying in High Winds. ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है इनमें इनके काफी एक्सपीरियंसेस हैं इनके बड़े बड़े लोगों के ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ में जो एनकाउंटर्स से उनकी बातें हैं और इनकी पूरी लाइफ की बातें हैं तो आज हम इनसे जानेंगे कि हरियाणा जब स्टार्टिंग में बना वहां से लेकर अभी तक की क्या जर्नी है इनकी खुद की क्या जर्नी है और एक ब्यूरोक्रेट के रूप में आज ये किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं और अपने आप को कितना सफल ये पाते हैं और ये एपिटमे है आई ए एस जो बनते हैं उनके लिए कि वी वॉन्ट टू बी लाइक एस के मिश्रा सर सर वॉम वेलकम थैंक यू कैसा लगा इंट्रोडक्शन आपको <laughs> बहुत अच्छा सो <laughs> so, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे थी हरियाणा में उन्नीस सौ चौसठ में मैं पंजाब गवर्नमेंट में था पंजाब गवर्नमेंट में उन्नीस सौ सत्तावन में मैं चला गया था और उन्नीस सौ चौसठ में मेरी पोस्टिंग हुई थी हिसार डिस्ट्रिक्ट में एज डिप्टी कमिश्नर ओके और उन्नीस में हरियाणा बना तो मैं वहीं पोस्टेड था और उसके एलोकेशन जो पंजाब ऑफिसर्स थे उनको कुछ तो हरियाणा में जाना था कुछ हिमाचल में जाना था पंजाब में नहीं था क्योंकि मैं हिसार में था तो ये फैसला हुआ कि मुझे चेंज न किया जाए तो मैं हरियाणा में अलॉट हो गया ओके okay. मैं पहला एक्सपीरियंस वहाँ उन्नीस में हुआ भिवानी जहाँ तो मेरा अलग डिस्ट्रिक्ट है वो पहले सब डिविजन था हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे राइट्स हो गए थे बहुत ओके हरियाणा बनने के तो छह स्टूडेंट्स भी की डेथ हो गई थी फायरिंग में तो उसको खैर वहाँ एस जो थे वो काबू नहीं कर पाए फिर मैं और एस पी हिसार से मैंने जा करके उसको सारा ठीक ठाक किया ओके okay. एक महत्व इंसिडेंट मैं बताऊँ जिसको यंगर सिविल सर्वेंट्स के लिए एक लेसन होगा जब ये वहाँ पर दंगा फसाद हुआ और छः छात्र की मौत हुई तो कमिश्नर अम्बाला डिवीज़न ने कहा कि मैं आ रहा हूँ तहकीक़त करने के लिए अच्छा और मेरे साथ डीआईजी जो हैं वो भी आएंगे ओ तो मैंने उनको कहा कि आप तो वेलकम हैं डीआईजी नहीं आ सकते अच्छा मैंने कहा पुलिस जो है वो मैजिस्ट्रेसी पे इंक्वायरी नहीं कर सकती है oh. क्योंकि पुलिस इज अंडर द मैजिस्ट्रेसी ओके तो मैं तो आ रहा हूँ hmm. तो वो आए एक मिनिस्टर ए एन कश्यप कमिश्नर थे मैंने अपने सारे अफसर्स को कहा कि बॉयकॉट कर दो oh. कोई नहीं अपेयर होगा वैसा ही हुआ उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेरे खिलाफ खूब सारा लिखा कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए ये हुआ वो हुआ तो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास गई तो गवर्नमेंट ने मेरे कमेंट्स के लिए मुझे लिखा कि क्या कहना है तो मैंने कहा जो ये रिपोर्ट सब लिखा है ये सब गलत सदा से लेकिन वो इरेलीवेंट है सवाल ये है कि ये इंक्वायरी ही गलत है okay. जिस इंक्वायरी में पुलिस अफसर बैठा हो मैजिस्ट्रेसी के ऊपर वो नल एंड है ओके एंड यू वर टू यंग एट दैट टाइम तो गवर्नमेंट ने मेरा व्यू एक्सेप्ट कर लिया और कमिश्नर को हिदायत हुई कि आपको रूल्स जानने चाहिए थे उनको वार्निंग इश्यू हुई अच्छा उनको वार्निंग इशू हुई उनको वार्निंग इशू हुई गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त प्रेसिडेंट रूल था 
और धर्मवीरा जी गवर्नर थे और वहाँ से उनको सख्त वार्निंग हुई कि ये आप एज कमिश्नर सीनियर ऑफिसर आपको रूल्स को पता होना चाहिए तो उसमें अच्छा काफ़ी मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक ऑफिसर को और ख़ास तौर से आई ऑफिसर को रूल्स को पता होना चाहिए अपने ये देखना चाहिए क्या करेक्ट पोजीशन है अपने स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए जहां उनके गलती नहीं है और तो ये एक उदाहरण में दे रहा हूं <laughs> कल वहाँ मैं था और हिसार ज़िले में उस वक्त जितने बाद में हरियाणा के नेता हुए करीब करीब वो सारे हिसार हिसार से हुए बंसी लाल जी वकील थे लॉयर थे हमारे कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे भजन लाल पंचायत समिति के चेयरमैन थे और मैं वहाँ इंस्पेक्शन में जाता था काफी बाइक का डॉट भी लगाता था अच्छा। नहीं ठीक हो रहा है <laughs> बनारसी दास गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर हुए उनको मैंने नियुक्त किया था भिवानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन और वो भी तो मेरे ऊपर बहुत सिफारिश चल रही थी बंसी लाल जी का बी सी शुक्ला का तो मैं चलो लगा देते <laughs> फिर मैं इंस्पेक्शन पे गया तो मैंने उनको बहुत डांट लगाई <laughs> मैंने कहा देखो सिफारिश है तो मैंने लगा दिया तुमको अगर काम तुम्हारा ठीक नहीं हो मैं निकाल दूंगा तुम बी सी शुक्ला को बोला आपने ओके सो उनको भी तो ये दो चीफ मिनिस्टर से मेरे अंडर काम अच्छा किए थे तो उनको एक कॉम्प्लेक्स रहता था भजन लाल जब चीफ मिनिस्टर हुए रहना तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स उनको रहता था तो अगर कोई मुझसे कहते थे ये करना है मैं कहता था गलत है उन्होंने कहा नहीं करना मैंने कोई नहीं करूँगा अच्छा तो फिर उसके आगे बात नहीं होती थी तो बंसी लाल जी के लिए मुझे बहुत इज्जत थी पहली बार कब मिले आप बंसी लाल जी से पहली बार जब जब नहीं जब मैं डीसी था और जब भिवानी में राइट्स गए थे उसी दौरान मैं उनसे अच्छा उसी दौरान वो एक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने ट्यूबवेल्स के लिए लोन्स दिए थे फार्मर्स को तो बंसी लाल जी आए कहने के आपने यहाँ तो शाम एरिया में लोन्स नहीं दिए फार्मर्स को हमने वहाँ पानी खा रही है तो कहने नहीं लेकिन वहाँ पे तो सरसों का बड़ा अच्छा चल रहा है तो अगर पानी खा रही है तो फिर कैसे अच्छा है तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कहा कि सॉइल का टेस्ट आप करो पानी का टेस्ट करो तो पता चला कि वो खा रही पानी जो है वो ठीक था okay. तो मैंने लोन सेंक्शन दे दिया तो उससे काफ़ी उनके इम्प्रेशन हुआ ओके okay. एक इंसिडेंट हुआ जब मैं डीसी हुआ mm-hmm. तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के थे पंडित भगवत दयाल ओ oh. वो पहले चीफ मिनिस्टर हाँ पहली बार जो थे तो उनसे हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे mm-hmm. तो जब पहला उनका विजिट था हिसार में mm-hmm. तो सेकेट हाउस में वो थे तो बात करते रहे तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे हरियाणा में तो कहने लगे मिर्सा जी आप इलेक्शन अच्छा करा रहे हैं फिर कहने लगे एक हमारे दरख्वास्त है कहने लगे दो लोग हैं देवीलाल और बंसीलाल उनको नहीं आप जिताना वो 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 वो, वो देखे वो हारना चाहिए उनको सर so डायरेक्टली उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मुझसे तो मैंने उनसे कहा देखे साहब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है मेरी जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन में कराऊंगा जिसमें कोई गड़बड़ी न हो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए लेकिन किसी को फेवर करना ये करना ये करना कि उसको हराना वो मेरा काम नहीं वो आप पॉलिटिकली आप अपना देखो खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा जब मैं बंसी लाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ तो कई दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप के बन भगवत दाल जैसे ये बात हुई थी मैं बड़ा चंबे में पड़ा मैंने कही 
ये कैसे हुआ क्योंकि वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था सर चीफ मिनिस्टर भगवत दयाल जी हमें इनको कैसे पता चल गया हमें कहा हुई थी लेकिन आपको कैसे पता चला तो उन्होंने बताया कि उस वक्त जो वेटर चाय सर्व कर रहा था उसने ये सुन लिया ओ वो उसने बंसी लाल जी को बताया अच्छा तो मेरा ख्याल है इस इंसिडेंट का उनके ऊपर असर पड़ा और जो मुझे उन्होंने चूज किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये भी एक फैक्टर हो सकता है अच्छा फिर जी सर चौधरी बंसी लाल थे आप तो मैं बताया हरियाणा के एक नेता थे चौधरी देवी लाल उनसे मेरे रिलेशंस अच्छे थे ठीक थे तो वो अपोजिशन में थे और कांग्रेस की सरकार थी भगवत दयाल जी चीफ मिनिस्टर थे और राव बीरेंद्र सिंह जी वो असेंबली में स्पीकर थे ओके तो देवी लाल जी ने राव बीरेंद्र सिंह को कहा कि आप अपने सपोर्टर के साथ में मेरे साथ आ जाओ अब मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना दूँ ओ वो चीफ मिनिस्टर बन गए और बगदार को रिजाइन करना पड़ा देवी लाल के एरिया में सरसा में एक पॉलिटिशियन थे प्रेम सुखदास प्रेम सुखदास वो एमएलसी थे वो उनके खास राइवल थे <laughs> तो मेरे पास टेलीफोन आया चीफ सेक्रेटरी का कि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं और उस वक्त रेल चीफ मिनिस्टर देवी लाल थे नाम के वास्ते वो बीरेंद्र सिंह थे तो चीफ सेक्रेटरी टेलीफोन आया मेरे पास कि चीफ से चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि आप प्रेम सुखदास को गिरफ्तार कर लो उनको हथगड़े लगा के सरसे में पूरा परेड करो सड़क पे उनके घर को सील कर दो अच्छा तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि मैं जानता हूँ प्रेम सुखदास को उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं किया जिससे उनको अरेस्ट किया जाए दूसरी चीज़ बुजुर्ग आदमी हैं उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है तो ये तो मैं नहीं कर सकता चीफ सेक्रेटरी ने कहा सोच लो चीफ मिनिस्टर बहुत इंसिस्टेंट हैं कि ये करना है आपको उन्होंने कहा आप उनको बता दो कि मैं नहीं करूँगा फिर दो घंटे बाद मेरे टेलीफोन आया चीफ सेक्रेटरी का कि आपने ऑर्डर्स कैरी आउट कर दिया मैंने मैंने आपको पहले बताया कि मैं नहीं करूँगा मेरे मैंने जब तक मैं हूँ यहाँ डिप्टी कमिश्नर ये नहीं ऑर्डर होगा अच्छा तीसरे बार बारह बजे रात को फाइनल आया कह नहीं आपको फाइनल वार्निंग मिल रही है चीफ मिनिस्टर बहुत नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि आप आधे घंटे के अंदर आप मैंने चीफ सेक्रेटरी का देखे आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं एक बार मैंने आपको बता दिया आप बता दिए चीफ मिनिस्टर को चाहे जो कुछ करना चाहे मैं ये ऑर्डर्स नहीं कैरी आउट करूँगा तीन बजे मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ गए रात में मैं उसके लिए तैयार था रात ही रात को मैं अपना वहाँ हिसार छोड़ के चंडीगढ़ आ गया तो एक ये इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ फिर सिविल सर्वेंट के लिए जो चीज़ वो समझता है गलत है नहीं करनी चाहिए चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंस हो उसके ऊपर उसको नहीं फिक्र करनी चाहिए मुझे याद है जब मैं पंजाब में था मेरा पे पहले पोस्टिंग थी अंडर ट्रेनिंग मिस्टर बी बी वोरा वो मेरे डिप्टी कमिश्नर थे तो उन्होंने कहा हमेशा एक चीज याद रखो हम लोग हम लोग मतलब आई एस के हमेशा चलते जाएंगे पॉलिटिशन आते हैं जाते रहते हैं हम ये उधर हो जाएगा उसको सेटबैक होगा लेकिन हमको कोई हटा नहीं सकता अगर हम सही काम करें इंटीग्रिटी पे रहें हाँ वो मेरे माइंड में हमेशा था और यही मैं लेसन यंगर ऑफिसर्स को कहता हूँ कि गलत काम पे सफ़र करना पड़े और मुझे मैं आगे बताऊँ मुझे सफ़र करना पड़ा था वो सब करने फिर ऐसा हुआ कि 
میرا ٹرانسفر ہو گیا اور میں لیبر کمشنر ہو گیا ہریانہ میں پھر دیوی لال اور راؤ بریندر سنگھ میں کھٹک گئی اوکے تو چیف منسٹر راؤ بریندر سنگھ نے مجھ بلایا ہزار گالی دی دیوی لال کو انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی ذاتی کی بڑا یہ کیا وہ کیا اچھا اور میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں سر اچھا میں نے کہا آڈرس تو مجھے پتا نہیں دیوی لال کے تھے آڈرس تو آپ کے تھے او آپ کے آڈر مجھے یہ تھا کہ چیف منسٹر کہتے ہیں یہ تو نہیں تھا کہ دیوی لال کہہ رہے ہیں تو میں حصار نہیں جاؤں گا واپس کیونکہ حصار میں جا کر کے اگر میں نے کوئی ایکشن لیا دیوی لال کے خلاف تو وہ سمجھیں گے میں بدلا لے رہا ہوں ہاں اور سارٹ آف اینڈ اچھا تو میں روتک آپ کو بھیج دیتا ہوں میں نے مجھے آپ کے سرکار میں کوئی وشواس نہیں ہے اچھا نہیں بولا تو میں تو گورنمنٹ آف انڈیا چلا جاؤں گا تو بڑی مشکل سے جگہ فساد سے میں گورنمنٹ آف انڈیا چلا گیا گورنمنٹ آف انڈیا میں مجھے ایک مہینہ ہوا تھا میں نے مکان کرایے پہ لیا تھا اور ایک پارٹی میں نے دیا تھا اور الیکشن ہو گئے تھے تو بارہ بجے رات کو میرے پاس ٹیلی فون آیا چودھری بنسی لال کا اچھا ویسے جب الیکشن ہو گیا تھا اور بنسی لال ایم ایل اے الیکٹ ہو گئے تھے تو میں نے ان کو ایک میسج بھیجا کہ میرے میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ منتری منڈل میں لے لیا جائے اچھا تو بارہ بجے ان کا ٹیلی فون آیا تو ہم نے ان کو یہ کہا ہم نے کہا آپ کو منتری منڈل میں لیا کہ نہیں نہیں مجھے چیف منسٹر بنا دیا ارے واہ تو کہنے کہ آپ کو واپس آنا ہے ایز مائی پرنسپل سیکرٹری تو میں نے کہا کہ ایک بڑے اچھے افسر ہیں مسٹر بیلور آپ ان کو لگا دو نہیں نہیں آپ ہی اگانا ہے ہم نے کہا سوال یہ ہے کہ لڑ جھگڑ کر کے تو میں آیا ہوں یہاں پہ اور کیا بھروسہ آپ کتنے دن ٹکو گے میں وہاں جاؤں تو میں نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا اچھا تو آپ مجھے کہ نہیں نہیں آپ کو آنا ہے تو ہم نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں میں صبح آپ کو ملوں گا تو انہوں نے کہا آپ اچھا صبح پانچ ٹکلک روڈ گول رائے اور نندا جو ہوم منسٹر تھے ان کے کوٹھی پہ آ جائیں ٹھیک ہے تو میں صبح گیا تو وہاں بھگوت دل بھی تھے تو انہوں نے کہا میں نے چودھری کہہ دیا آپ کو لگا دیں اچھا کریڈٹ لینے کے لیے اچھا میں گیا ملنے کے لیے چوہان صاحب ہوم منسٹر تھے اوکے میں نے کہا صاحب میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں تو چوہان صاحب نے کہا دیکھو نارمل سرکمسٹانسز میں تو ہم منع کر دیتے کہ ہم ریلیو نہیں کر سکتے دیکھیں چونکہ وہ چاہتے ہیں ایز اے پرنسپل سیکٹری تو میں منع نہیں کرتا ہوں میں نے کہا کیا بھروسہ کب تک گورنمنٹ چلے گی کیونکہ ان دنوں ہم آیا رام گیا رام اچھا یہ ہو رہا ہے یہ تو بعد میں ہوا شاید آیا رام گیا نہیں نہیں انہی دنوں میں راؤ بریندر سنگھ کے ٹائم میں بہت تھا اچھا کافی ہو رہا تھا اوکے بلکہ راؤ بریندر سنگھ کچھ ایم ایل ایز کو کافی پیسہ دینے والے تھے بلایا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں جب تک گورنر کا آڈر آ گیا ان کو ڈسمس کرنے کو وہ تو کہہ رہے ہمارے تو بچ گئے پیسے تو وہ چوہان صاحب نے کہا اچھا ایسا ہے آپ کے آڈرز میں جو ریپیٹریشن ٹو ہریانا یہ ہوگا جب آپ کے سروسز ایز پرنسپل سیٹی کی نہیں ہوں گی ضرورت تو آپ واپس ہو جاؤ گے سینٹر میں اچھا یہ ہوئے گا تو یہ آڈر ہے خیر میں وہاں گیا اچھا بنسی لال جی نے ایک بڑا غلط اسٹیٹمنٹ دیا تھا اچھا وہاں جانے کے بعد چیف منسٹر بننے کے بعد کہ جو میٹرس آف پالیسی ہے امپورٹنٹ میٹرس اس میں میں نندا جی کے ایڈوائز سے چلوں گا ان کی رائے لوں گا اور باقی ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ہے اس میں جو بھگوت دال جی کہیں گے وہ کریں گے تو بنسی لال جی نے مجھ سے کہا کہ سیدھے آپ کشمیر آ جاؤ سری نگر وہاں انٹیگریشن کانفرنس تھی اندرا گاندھی 
खैर मैं पहुंच गया वहाँ तो वहाँ पे उन्होंने एक मुझे लिफाफा दिया यूज लिफाफा जो उस पर एड्रेस को लिखा उसके पीछे पे कुछ नाम लिखे हुए थे मैंने ये किया है कि ये भगवत दयाल ने दिया है पोस्टिंग ट्रांसफर इसको यहाँ लगाना है इसको यहाँ लगाए इस अफसर को यहाँ लगाना है इसको यहाँ लगाए फिर मैं इसके कर्न क्या करना है कह फाड़ के फेंक दो और पहला इंडिकेशन था कि बंसी लाल को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता था वॉज ही रिजिड मैन वॉज ही रिजिड मैन रिलीजस रिजिड रिजिड नहीं रिजिड नहीं आई मीन ही वॉज ही वॉज प्रैक्टिकल ओके बट कोई उनको डिक्टेट नहीं है पब्लिकली उन्होंने कहा था और भगवत दयाल का इम्प्रेशन था कि ये हमारे जैसा कहें वैसे करें पहला इंडिकेशन फिर उन्होंने मुझसे कहा आप बताओ किसको कहाँ लगाना है तो मैंने वो बताया तो खैर फिर मैं वो लिस्ट चली गई चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर स्वरूप कृष्ण आई उन्होंने बड़ा एतराज किया उस पर क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चीफ सेक्रेटरी फैसला करता है कि किसको कहाँ लगाना है हाँ ये भी है तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर कहा कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एडवाइस करने का ओके और ये ऐसे ऑर्डर्स में से क्यों दिए गए ओके बंसीलाल तो बंसी लाल थे वो किसी की ऐसी बात सुनने के तैयार नहीं तो उन्होंने मुझे बुलाया कहने मिश्रा जी आज मुख्य सचिव मेरे कमरे में एक हैसियत से आएंगे और दूसरे हैसियत से जाएंगे मतलब मैं उनको डिसमिस कर रहा हूँ या उनको तबादला कर रहा हूँ ओके okay. मैंने उनका देखिए ये बहुत गलत बात है अभी आपने ज्वाइन किया है सारी सिम्पति चीफ सेक्रेटरी को होगी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा प्रेस नहीं सपोर्ट करेगी ये ये, ये ये गलत काम है बिल्कुल मत कीजिए खैर मुझे तीन चार घंटे लगे उनको समझाने में फिर बाहर दफ्तर आए तो उन्होंने बुलाया सर्व कृष्ण जी को चीफ सेक्रेटरी को कहने लगे कि सर्व कृष्ण जी मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता हूँ और मैं आपकी एडवाइस से चलूँगा आपने ये कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एडवाइस करने का जब कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले आई उसमें मतलब दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है यह गलत शब्द प्रयोग किया था चीफ सेक्रेटरी ने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई लिखा नहीं है हाँ कहीं नहीं है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है तो फंस गए अपने उसमें <laughs> तो उस, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम हुआ और जैस मेरे ही जाते थे मतलब एडवाइस जो मैं करता था चीफ मिनिस्टर को <laughs> और फिर वो बंसीलाल जी के साथ बंसीलाल का ये था कि हालांकि उनको कोई तजुर्बा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का एक दिन का भी नहीं था <laughs> लेकिन राज संभालने के बाद उनमें एक विजन था उनकी प्रायोरिटीज बड़े क्लियर थे कि गांव पे फोकस था कि जो फार्मर्स हैं खेती वाले हैं गांव वालों को जो सुविधाएं दी सकती ड्रिंकिंग वाटर है फार्मर्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज तो होना चाहिए गांव गांव में बिजली होनी चाहिए इन सब चीज़ों को उन्होंने फोकस किया और जैसे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को कि ये चीज़ इस तारीख तक हो जानी चाहिए तो बंसी लाल जी ने भी कहा कि हर एक गांव को बिजली इस तारीख तक मिल जानी चाहिए अच्छा तीन महीने पहले काम हो जाता था इस तरीके से ये नहर बननी है ये होना है ये वो सारा हो जाता था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बहुत बारिश होती थी कुछ एरियाज हरियाणा में बहुत ज़्यादा पानी होता था 
कुछ एरियाज में सूखा रहता था नहीं तो बंसी लाल जी ने इंजीनियर्स कहा ये जो सरप्लस पानी है इसको हम ले जा कर के ड्राई एरियाज में ले जा सकते हैं उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेवल्स के ये नीचे फिर ऊपर ऊपर पानी ले जाना मुश्किल है और ज़्यादातर नहर उधर थे तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि लिफ्ट के जरिए पानी को उठा करके एक जगह ले जाओ फिर लिफ्ट से एक जगह लाओ फिर यहाँ तक भिवाने तक पहुँचा दो अच्छा लास्ट कॉर्नर तक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इंजीनियर्स के बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उसको करो और वो प्रोजेक्ट सफल हुआ ओके हाँ काफी सफल रहा वो और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया उसको उद्घाटन करने के लिए अब आप देखिए आरनी जिस दिन उद्घाटन था उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का लेटर आता है चीफ मिनिस्टर को ये प्रोजेक्ट नॉट पॉसिबल टेक्निकली अच्छा अच्छा उसी दिन बंसी लाल जी ने कहा बहन जी हाँ। ऐसे आपके सरकार चलती है आपके सरकार ने कहा ये प्रोजेक्ट हो सकता मैंने कंप्लीट भी कर दिया ओ तो ये एक उनका दूसरा खूबी जो बंसी लाल जी में थे कि जिन क्षेत्रों में उनको जानकारी कम थी या नहीं थी वो उन लोगों को चुनते थे जिनको थी और उसमें दखल नहीं देते थे प्रोफेशनल्स हाँ प्रोफे जैसे टूरिज्म था अब मैं एक बात बताऊं जब उन्होंने ज्वाइन किया एस चीफ मिनिस्टर तो मैं दंग रह गया उन्होंने कहा एक एमएलए होते थे रिजक राम चौधरी रिजक राम हाँ, 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 नाम सुना मैंने उन्होंने उनको एडवाइस किया कि हरियाणा में मीट खाना बंद कर दें लोग ओके बैन कर दें तो मैंने कहा ये कैसे आप ये कर रहे हो हाँ, हाँ, ये कैसे हो सकता है कहा पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ कैसे घर घर में जो देखें कि खा रहे हैं बड़ी मुश्किल तो एक सोनीपत में मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती थी तुमने तो कहा उसको आप बेसिक शिफ्ट करा दो तो वो शिफ्ट हो गई दिल्ली में और बड़ा एस एक्स फार्म बहुत अच्छा चल रहा है अभी हाँ हाँ हो खास के पास में हाँ तो इसलिए वो उन्होंने उसको करा फिर ऐसे मौके आए जबकि अच्छा फिर एक ही होता था कि बंसी लाल को एक तो है कि जो ऑर्डर दें और ना कैरी आउट हो वो बर्दाश्त नहीं करते थे अच्छा और मेरा ये था कि अगर गलत ऑर्डर है तो मैं कैरी आउट नहीं करूँगा तो कई बार ऐसा होता था कि वो कहते इसको करना है जैसे कि हाँ तो मैं उनको परसेट करता गलत है नहीं मानते थे तो मैं जाता था गवर्नर के पास गवर्नर थे बी एन चक्रवर्ती आई सी एस अगेन आई सी एस हाँ बहुत सुलझे हुए आदमी पहले एम्बेसडर होते थे पंडित नेहरू के सेक्रेटरी भी रह चुके थे फॉरेन मिनिस्ट्री में तो मैं उनके पास जाता था हमने कहा सब ऐसा सा बहुत गलत काम कर रहे कहने हमारे ऊपर छोड़ दो जब आएंगे हमको मिलने के लिए तो मैं देख लूँगा बंसी लाल जाते थे मैंने मैं एक आध बार गवर्नर को मिलने के लिए जब वो वहाँ किसी को गए तो गवर्नर ने वही बात एडवाइस दी जो मैंने ली अच्छा जो आपने रेकमेंड किया बंसी लाल वापस आ कहते मिश्रा जी गवर्नर साहब की वही राय थी जो आपकी है चलो कर लो ऐसे अच्छा अच्छा उनको ये नहीं मालूम था जाए अच्छा इसे देखे कई बार गवर्नर कुछ एडवाइस देते थे और वो नहीं उस पर रिस्पॉन्ड किया तो गवर्नर मुझे बुलाते थे अच्छा तो मैं वहाँ उनके साथ अमूमन मेरा होता था रात को मैं फाइल निकालता था जिसके कि मैं नहीं चाहता था कोई पास में हो जब मैं उनसे बातचीत की बात करूँ तो 12 बजे से 2 बजे तक मेरा होता तो उस अच्छा मूड में पा गया मैं आ, बता अपने तरफ से वो कहते अच्छा ये गवर्नर साहब भी कह रहे थे चलो कर लो अच्छा अच्छा तो ये फिर दूसरी चीज़ होता है तो उनको बड़ा गुस्सा है कहना एक निलंबित कर दो इस अफसर को अच्छा तो मैं कभी नहीं कहता था कि नहीं होना चाहिए निलंबित मैं कहा बिल्कुल होना चाहिए निलंबित 
मैं मैंने कहा मैं देखो स्टडी कर लेता हूँ लंबी करता हूँ मैं कोई एक्शन नहीं लेता था अच्छा टर्मिनेशन पे फिर पाँच साल और बाद इनके पास जाता था मैंने कहा जो आपने कहा था इसको मेरे भी यही राय थी कि मैं लेकिन केस बनता नहीं है कहने अच्छा देख लिया ठीक सबने कहने चलो तो वो गुस्सा भी ठंडा हो गया अगर गुस्सा मैं करूँ तो वो इंसिस्टेंट हो तुमने कहा जब ठंडे हो जाए फिर अच्छा इतने डरते क्यों थे अफसर वगैरह लोग उनसे वो इतने डरते क्यों थे अफसर लोग उनसे बंसी लाल जी से हाँ इतने डरते क्यों थे क्या थोड़े से वो इस तरीके से थे कि नहीं डरते इसलिए थे कि बंसी लाल जी एक्शन में बिलीव करते थे इम्प्लीमेंटेशन बिलीव करते थे जो अफसर ढीला होता था हटा दो उसको जो काम करता था उसको काम करने दो बेसिक प्रिंसिपल है गुड एडमिनिस्ट्रेशन का वो उनमें था सरदार पटेल में था तो ये होता एक किस्सा मैं बताऊं वो हरियाणा भवन में थे बैठे हुए थे दिल्ली में उनके साथ में और भी मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के बैठे तो मैं गया तो कहने में सर जी मैंने ये फैसला किया है कि डॉक्टर सोंदी जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज थे उनको निलंबित कर देना और ये भी फैसला किया है कि आपके राय नहीं लेनी अच्छा <laughs> एक साथ <laughs> तो हमने कहा ये तो आपके ऊपर है आप राय ना लें मेरा तो ड्यूटी है कि आपको सही दें आप और हमने कहा डॉक्टर सोंदे मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं और होते भी कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> नहीं नहीं हर एक चीज़ में आपका राय लेकिन इसमें नहीं लेंगे अच्छा हुआ ये था कि प्रपोजल आते थे फॉरेन ट्रेनिंग के लिए कलम्बो प्लान के तो उन्होंने पहले हर एक डिपार्टमेंट एक नाम की सिफारिश भेजता था तो उन्होंने ऑर्डर दिए कि एक नाम मुझे मैं तीन नाम भेजो उसमें बताऊं किसको भेजना है हेल्थ डिपार्टमेंट से एक ही नाम आया ओ। तो बिगड़ गए वो वो केस मैंने नहीं डील किया था मेरे अंडर मेरा डिप्टी था जैन उसने तो उन्होंने कहा जैन साहब मैं जा रहा हूँ गुड़गांव ये फाइल मिसाज को नहीं देनी है और लंच टाइम पे मुझे टेलीफोन करके बताओ कि ऑर्डर्स जारी हो गए हैं ओके अब चले अब जैन बड़े नर्वस क्योंकि डॉक्टर सोंदी की रेपटेशन बड़ी अच्छी थी बहुत इज्जत के वो थे उसे तहलका मच जाता था कहने क्या करें तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब बात करो कि वो चीफ मिनिस्टर बात करें उन्होंने बात की चीफ चीफ सेक्रेटरी वही थे सरूप कृष्ण उन्होंने कहा मैसेज इस बात का उन्होंने कहा उन्होंने कहा आपसे बात कर कहें ऑर्डर्स क्या हैं कहें ऑर्डर्स हैं लंच टाइम पर ऑर्डर्स ये है वो निलंबित हो जाना है कहने हेल्थ सेक्रेटरी से बात करो हेल्थ सेक्रेटरी ने मुझे फाइल भेज दो मैं अभी ऑर्डर इश्यू कर देता हूँ फिर आए मेरे पास मैंने कहा मैं फाइल देखो फिर मैंने मना किया है हमें देखो यू आर वर्किंग अंडर मी मेरी जिम्मेदारी फाइल दो तो मैं फाइल देखी तो पता चला कि डॉक्टर सोंदी छुट्टी पे थे oh. तो उनके दस्खत से ये प्रपोजल नहीं आया था hmm. तो उनका कोई कसूरी नहीं था right, ये भी है। तो मैंने कहा अच्छा फाइल मुझे दे दो hmm. और लंच टाइम मैंने टेलीफोन किया बंसी लाल जी के पी जो थे उनका अभी वो गांव से आए नहीं है हमने कहा उनको आप ये बता दो जब आ जाए कि मिश्रा जी ने फाइल ले ली है और ऑर्डर नहीं इशू हुआ <laughs> कहने कौन सी फाइल कौन सा ऑर्डर हमने कहा बस इतना बता दो <laughs> फाइल ले ली ऑर्डर नहीं इशू हुआ शाम को वो आए अरे अदब में गया मिलने तो मैं यहाँ खड़ा हुआ अमूमन जब मैं जाता था कहो मैं साथ जी चाय पियो ये करो कुछ नहीं मैं इधर हूँ वो दूसरे इधर देख रहे हैं मेरे तो देखे नहीं रहे अच्छा इग्नोर किया आपको इग्नोर किया तो मैंने कहा मैंने सोचा मैं क्यों आ बैल मुझे मार <laughs> मैं चला गया <laughs> ये सिलसिला तीन चार रोज तक चल रहा <laughs> फिर चार रोज बाद मैं फिर मैं सर जी चाय पियो हमने कहा आपके ऑर्डर्स को मैंने कैरी आउट नहीं किया 
کہنے وہ تو مجھے معلوم ہے آپ نے برادری کو بچاؤ گے نہ بچانے کا سوال نہیں آپ اس کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں تھی کل انکوائری ہو تو آپ جواب نہیں دے پاؤ گے یہ بھی ہے نہ ایسا ہوا جب جنتا گورنمنٹ آئی تو جگن موہن ریڈی کمیشن تھی اس نے مجھے بلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا ہم نے ہوا تھا لیکن جب صحیح پوزیشن بتائی گئی چیف منسٹر کو تو آڈرس اس آڈرس کوئی نہیں فائل پہ تھے افسر جو تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ کسی کو ریپوٹیشن کوئی ڈیمیج نہیں ہوا بلکہ چیف منسٹر کو تو مبارکباد دینا چاہیے کہ جب اس کو صحیح پوزیشن بتائی گئی تو انہوں نے کریکٹ ڈسیشن لیا تو بنسی لال جی نے کئی لوگ بیٹھے تھے اس وقت کہنے مسا جی نے ہمیں بچا دیا اس میں اچھا اچھا جو میں نے کہا تھا تو سر سوری ٹو انٹرپٹ یو واز ہی اے گڈ مین چودھری بنسی لال ہی واز اے ویری گڈ مین اوکے لیکن ایک بات ہے جو کئی جاٹوں میں ہوتی ہے اچھا اور واٹس یور اپینین اباؤٹ دیٹ سنس یو ہیو بتا رہا ہوں ہاں اب وہی میں اپینین بول جاتا ہوں وہ ہے کہ جاٹس ار ویری گڈ فرینڈز اوکے بٹ دے ویری بیڈ انیمیز اوکے بنسی لال اگر کسی خلاف ہو گئے تو بخشتے نہیں تھے جس کے ساتھ دوستی ہے تو دوستی پورا نبھاتے تھے اب میں جیسے ہاسپٹل میں تھا امریکہ میں میں نے ان دونوں میں موبائل فون نہیں ہوتا تھا ستر کے بعد بتا لو میں نے کہا یہاں تو میں اکیلا ہوں فیلنگ بورڈ روز مجھے ٹیلی فون کرتے تھے اچھا ڈیلی ہاں ڈیلی کہ کیا کیسا ہو رہا ہے بات بتا رہے گپ شپ کر رہے ہیں یو ٹو کیپ می جولی اینڈ ہیپی تو ہی از اے ویری گڈ مین ویری مچ مس انڈرسٹوڈ اوکے ویری مس انڈرسٹوڈ میں بتاؤں ان کے خلاف ایک میمورینڈم دیا گیا جس میں دیوی لال ہردوئی لال یہ وہ سارے انہوں نے کے خلاف بہت چارجز لگائے اور وہ اندرا گاندھی کو بھیجا گیا اندرا گاندھی نے ایک کمیٹی بنائی منسٹرس کی جس میں فخر الدین احمد تھے جو لیٹر پریزیڈنٹ بنے کمارا منگلم منسٹر تھے سردار سرن سنگھ منسٹر تھے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر رہے تھے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر تھے کمارا منگلم منسٹر تھے یہ تین تھے تو بنسی لال نے مجھے وہ اتنا موٹا چارج شیٹ تھا کہ مسا جی آپ اس کا جواب بنا کے بھیج دوں اب میں یہ نہیں چاہتا تو کو کسی کو یہ پتہ چلے کہ یہ چل رہا ہے تو میں ایک ایک چیز پہ آفس سے منگاتا تھا اپنے پی او کو میں نے کہا کہ یہ بات کہیں نہیں جانی چاہیے ہر ایک کا میں جواب بنا کے دیا تو میں اپیئر ہوتا تھا اس کمیٹی کے سامنے پھر وہ اور انفارمیشن مانگتے تھے میں اور انفارمیشن دیتا ایک کمیٹی آف سیکٹریز کا بھی تھا تین سیکٹریز تھے تو ان کے سامنے مجھے اپیئر کرنا پڑتا تھا اچھا میں بنسی لال جی کا ایک پیج بھی نہیں وہ دیکھتے تھے کہ میں نے جواب بنایا ہے اچھا اور دستخط کر دیتے تھے بس وہ کئی مہینے چلا اور اس میں ایک چارج بھی پروو نہیں ہوا پورا ایگزام ریٹ ہو گیا وہ کمیٹی نے کیا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے اس میں بہت سارے جھوٹے اٹھے کہ ان کا پنجابی باغ میں اتنا بھارت محل ہے یہ کوئی انہیں جو مندر ہے ٹھوک دیا اس میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو سب سے بڑا یہ تھا کہ ہریانہ کے ہت ان کے سامنے تھا اب میں نے بتایا جیسے انہوں نے فیصلہ لیا پہلے لے رہے تھے کہ گوشت پہ بین لگا دیا جائے انہوں نے مجھے پوری چھوٹ دی گوشت تو رہا کہ جو ٹورسٹ کمپلیکس میں شراب بھی چلتا تھا گوشت بھی چلتا تھا کوئی اعتراض نہیں ہاں اوبیسلی نہیں تو وہ چلیں گے نہیں وہ وہ چیز تو اوبیسلی اچھا ہریانہ ٹورزم کیسے ہوا 
उन दिनों में शताब्दी ट्रेन नहीं थी तो दिल्ली से चंडीगढ़ बाय रोड जाना होता था तो दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली से कोई जगह नहीं थी जहां आदमी बैठ करके चाय पी सके और कोई ये ढाबे होटल जो बाद में बने सारे कुछ नहीं, नहीं कोई नहीं थे एक भी नहीं था तो बीच करनाल के पहले ये नहर थी तो वहाँ नहर के बैंक पे एक छोटा सा खोखा था एक खटिया सी थी उस पर एक बुढ़ा आदमी चाय बनाता था वहाँ रुक कर के हम बैठे चाय पी रहे थे मैंने बस कहा यहाँ से यहाँ तक कोई जगह नहीं जा मैंने कोई यहाँ बना देना चाहिए मैंने कहा ये नहर है दूसरे तरफ जो जमीन है कलर है सफेद नॉन एग्रीकल्चर इसमें कोई कुछ नहीं था यहाँ आर्टिफिशियल लेक बना दे और इधर खाने पीने और रहने का आइडिया अच्छा है आप टूरिज्म तो मान लो अच्छा मैंने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं कहने बोलो हमने कहा मानेंगे नहीं कहने बोलो क्या है हमने पहला शर्त तो ये है कि साहब एक अटोनमस बोर्ड बनाइए मेरे चेयरमैनशिप में उसमें सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो जिनका संबंध है टूरिज्म से फाइनेंस है पी डब्ल्यू डी के है पब्लिक हेल्थ है फॉरेस्ट का है ये सारे उसके मेंबर्स हैं फाइनेंस भी लेकिन फाइनेंस को कोई वीटो राइट नहीं है एडवाइजरी कैम्पेस्ट मैंने कहा दूसरी चीज़ मैं गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं एक्सेप्ट करूं अच्छा, आप कभी नहीं तो क्या बोल देंगे हमने तीसरी चीज़ ये है कि मेरे बजट पे कोई डिस्ट्रिक्शन ना हो जितना मैं खर्च कर सकता हूं उतना मुझे पैसे मिलने चाहिए उस वक्त हमारे बजट एक लाख था एक साल के लिए मैंने कहा तीसरी चीज़ मैंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम करेंगे सारे स्टाफ के उनके क्वालिफिकेशन लिए करना वो पब्लिक सर्विस कमीशन से विड्रॉ कर दिया जाए सारे अख्तार हमारे पास होंगे तो सोचने लगे कि ना कर लो हमने आपने सोच लिया ठीक से कि ना हाँ सोच लिया अब आपको यकीन नहीं होगा मेरा बजट एक लाख था एक साल में एक लाख के अगेंस्ट मैंने तीन करोड़ खर्च किया ओह कितना ज्यादा तीन करोड़ ओके सारे स्टेट को कॉम्प्लेक्स से कर दिया ओम प्रभा जैन फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका आपने ये कैसे क्या कर दिया कैसे कहाँ पैसे कहाँ से आई हमने आप मुझसे बात मारो को जी मिनिस्टर से बात करो कह रहे उनका एक चलो मीटिंग करते हैं देखें कितनी कटौती हो सकती फिर कहने दो चार लाख पीछे क्यों बुरे बने खैर वो असेंबली ने पास कर दिया ना वो तीन करोड़ जो मैंने स्पेंड किया प्लानिंग कमीशन ने जो जिसने एक लाख सेंक्शन किया था अगले साल के लिए मुझे पाँच करोड़ सेंक्शन किया ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस तो इसी तरीके से दूसरा मैं गांव में काफ़ी विजिट करता था तो मैंने मैंने ये देखा कि गांव के बच्चे हरियाणवी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी पढ़ाई की तो ग्रो करेंगे अच्छा ग्रो करेंगे पंजाब के बच्चों के मुकाबले में तो मैंने सुझाव दिया बंसी राज को कि मैं चाहता हूं कि मैं एक स्कूल स्थापित करूं पब्लिक स्कूल जो कि जो और पब्लिक स्कूल्स हैं कंट्री में ये डून स्कूल है मेो है आ, सनार है अच्छा सारी फैसिलिटीज हो लेकिन फार्मर का बच्चा स्कूल टीचर का बच्चा गांव वालों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ जाएंगे उनको फ्री एजुकेशन देंगे जिनके 
इनकम कुछ है तो उनसे थोड़ी सी फीस ले ली कहने आईडी अच्छा बात कर लो गवर्नर साहब से तो मैं गवर्नर साहब पर गया मिस्टर बी एन चक्रवर्ती आई के उनका आइडिया अच्छा है लेकिन कांग्रेस वाले पब्लिक स्कूल्स के फेवर में नहीं होते हैं ओके okay. क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन अपने बच्चों को भेजते हैं पब्लिक स्कूल में लेकिन पब्लिकली से मैंने कहा कि मैं उस, मैं उस पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के चार्ज भेज हमने कहा मैं उसको पब्लिक स्कूल नहीं कहूँगा मैं उसको स्पोर्ट्स स्कूल कहूँगा oh. और मैं उसका नाम रख दूँगा मोती नेहरू स्कूल और स्पोर्ट्स तो जितने कांग्रेस oh. वाले हैं सब मत्था टेकिंग हूँ <laughs> कोई नहीं बोलेगा मोती लाल नेहरू तो एक जमीन थी गांव है राई मेन हाईवे में दिल्ली चंडीगढ़ वहाँ कोई चार सौ एकड़ की जमीन पंचायत के पास थी तो मैं पंचायत के पास गया हमने कैसा कहा है ये जमीन हमें ट्रांसफर कर दो तो अग्री कर गए वहाँ एक स्टेडियम भी था तो ऐसा हुआ कि एक हेडमास्टर होते थे सैनिक स्कूल के पुंजपुरा में कर्नल चंद्रा तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा कि मैं रिटायर हो गया हूं मैं लखनऊ में हूं अगर मेरी सर्विसेज की जरूरत है तो आई एम अवेलेबल तो वो लेटर चीफ मिनिस्टर ने मुझे भेज दिया और तो मैंने देखा मैंने उनसे कहा मुझे मिल रहे हो मिले आए तो मैंने देखा हाँ ये आदमी ठीक है प्रिंसिपल के लिए तो मैंने कहा कर्नल चंद्रा मैं अभी आपको ऑर्डर दे दूंगा लेकिन शर्त ये है कि कल आप जाके टेक ओवर कर लो वहाँ पे कहने स्कूल कहाँ है अच्छा स्कूल तो बना नहीं बना था कुछ नहीं कुछ नहीं बना अच्छा था ही नहीं कुछ हमने कहा वहाँ ये पंचायत जमीन है स्टेडियम है एक रेस्ट हाउस है वो आपका रेजिडेंस हो जाएगा आप बोर्ड लगा दो मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स और स्कूल चालू हो गया वो एडमिशन दे दो तो पाँच छः एडमिशन के बाद तीस बच्चे हुए किंडर गार्डन क्लास ओके फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं चाहता था कि ये लड़के लड़कियां दोनों स्कूल में कोड कोड हो हाँ तो मैं सोचा था पता नहीं हरियाणवी कैसे इसको रिएक्ट करेंगे हाँ तो मैंने कहा चलो करते हैं मैं कर दिया हॉस्टल से अलग गर्ल्स के वो थे लेकिन क्लासरूम में साथ खाना खाना साथ ये किसी ने चू नहीं किया और वहाँ पे कोचिंग क्योंकि टेस्ट होता था ये था अब बगैर के अगर नहीं कोई बच्चा टेस्ट पास करता मैं लेता नहीं था इनफैक्ट बंसी लाल जी के ग्रैंडसन अपियर हुए और टेस्ट में फेल हो गए जो महिंद्रा के बेटे हैं शायद महिंद्रा के ग्रैंडसन को अभी याद नहीं कौन तो बंसी लाल ने कहा कोई तरीका है इसको लेने का हमने कोई तरीका नहीं फिर मान गए वो एक प्रॉब्लम मेरे पास आई ये मेरा भतीजा मेरे छोटे भाई का अच्छा आपके खुद का वो उनकी मदर ने कहा इसको वहाँ हो सकता हमने ना हो जाएगा इसको टेस्ट लेना पड़ेगा तो उसने टेस्ट लिया और पास कर गया अब मैं बड़े पशु पशु प्रेस में पढ़ गया मैंने कहा कोई यकीन नहीं करेगा कि चेयरमैन का भतीजा ऑन मेरिट आया है वो कहेंगे हाँ बजे तो आ ही जाना था वो कहेंगे हाँ पास किया है किस तो मैंने फैसला किया नहीं लेना मुझे तो बहुत नाराज थे मेरे सिस्टर लो फिर हमने कहा इस वक्त ऐसा है कि जस्टिस होता है एक चीज़ की परसेप्शन होती है और परसेप्शन बहुत अगर लोग ये होगा या ऐसा चलने लगा स्कूल में सिफारिश अपने भतीजे को ले लिया तो गलत है जैसे इलेक्शन में होता है आप ये समझते हैं कि हाँ ये तो जीत जाए लेकिन आम आदमी में परसेप्शन होता है ना ये चीज अलग प्रोपेगेंडे की वजह से गलत हो लेकिन जनता में एक परसेप्शन हो जाता उसके वजह से गवर्नमेंट भी डिफीट हो जाती है ऑब्वियसली है तो यही बात है तो मैंने नहीं लिया ओके okay. आगे चल करके 
चौटाला का ये हुआ और उसके ग्रैंड सन को तो उस वक्त जो प्रिंसिपल थे मैंने लगाया था खास तौर से मैं गया था अजमेर मेो कॉलेज वहाँ पे हाउस मास्टर थे उनको मैं यहाँ ले आया वाइस प्रिंसिपल बना के फिर वो प्रिंसिपल हो गए तो उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया तो मैंने फिर रिजाइन कर दिया चैम्पियनशिप स्कूल के अच्छा आपने रिजाइन नहीं कर दिया मैंने रिजाइन कर दिया फिर गवर्नर हो गया तो मैं ये बता रहा हूँ कि एज ए सिविल सर्वेंट वन हैज टू टेक अ स्टैंड कि गलत काम नहीं होना चाहिए यू ओ ए ड्यूटी टू द कम्युनिटी टू द पीपल यू आर यू एन आई एस ऑफिस पब्लिक सर्वेंट मीन यू हैव टू सर्व दैम एंड यू हैव सर्व दैम फेथफुली कि कोई आपके ऊपर धब्बा नहीं लगे कोई आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगे कोई ये गलत काम तभी काम चलता है इसीलिए बंसीलाल के रिसीव में करप्शन नहीं था ओ और काम तो इसलिए जितने फंड्स अलॉट होते थे किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ओवर नहीं होता था ओके उसी कोर्स में क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे वो और अरे एक अगेन परसेप्शन परसेप्शन ये था कुछ लोगों में कि बंसल में करप्शन है अच्छा इंटेग्रिटी नहीं है वो गलत मैं उनके घर पे कई बार गया था तो मैंने कहा ये आपके इस कमरे के दरवाजे एक किस्म के दूसरे दूसरे किस्म में फर्श एक किस्म पर दूसरा एक है ये क्या कह मैं सर देखो मेरे पास पैसे थे नहीं जब कभी इलेक्शन होते थे इलेक्शन के लिए मुझे पैसे मिलते थे उसमें बचा लेता था तो जो कैसे बचाए थे एक बार ये हो गया अगला इलेक्शन हुआ उसमें बचा के ये कर लिया अच्छा ये जाहिर था कि उनके पास पैसे होते तो आलिशान कोठी बना लेते ऐसी कोई बात थी उनके लाइफ स्टाइल ऐसा था बड़ा सिंपल खाना कई बार मैं उनके साथ खाना खाता था वही खाना ब्रेकफास्ट पे लंच पे डिनर पे एक सब्जी रोटी दाल दही एक सेब पनीर ब्रेकफास्ट पे वही होता था लंच पे भी होता था डिनर पे भी होता था सारा मार्गरेट थेचर से मिले थे वो मार्गरेट थेचर से मिले थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से वो क्या किस्सा था मार्गरेट थेचर का ये था कि वो डिफेंस मिनिस्टर थे और एज डिफेंस मिनिस्टर मैं गया था एयरफोर्स के अफसरों के साथ में बाहर देखने के लिए कौन से एयरक्राफ्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा तो तीन चार किस्म के एयरक्राफ्ट थे एक स्वीडिश था विगन एक फ्रेंच था मेराज एक इंग्लिश एयरक्राफ्ट था तो मिसेस थैचर आई थी उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर आई थी लीडर ऑफ अपोजिशन थी हाँ उससे पहले आई थी शायद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने से तो वो लॉबी करने आई थी जो इंग्लिश एयरक्राफ्ट था जैगवार उसके लिए तो डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने टाइम मांगा तो उन्होंने टाइम दे दिया <coughs> तो वो आए उनके साथ उनका मिलिट्री एडवाइजर जनरल रॉबर्टसन थे मैं था फॉरेन सेक्रेटरी थे जगत मेहता और बंसी राजे ये चार लोग थे जगत मेहता ने बंसी लाल जी को कहा कि प्राइम मिनिस्टर के आदेश हैं कि आप कोई कमिटमेंट नहीं कीजिए ओके कि क्या आप सोच रहे हैं जैगवार के बारे में तो मिस थैचर आई लेटर शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर यस इंडीड वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वेरी प्राइम इनफैक्ट शी वॉज इंस्पायर्ड बाई इंदिरा गांधी हाँ हो सकता है बट नहीं वो हर सेल्फ डिसाइड्स एंड सी टुक सम डिसीजन विच कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म लंडन एंड नो नो वो टू से आई एम नॉट सेइंग शी टुक डिसीजन बट इंस्पिरेशन वाज इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर या तो वो इंस्पिरेशन 
नटवर सिंह जी भी मिल, मिलते थे काफी जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो मिस्टर थैचर ने आते हुए कहा मंत्री जी आपने क्या फैसला किया है जयगवार के बारे में कि बंसीलाल ये चुप रहे कुछ दिन कहने मैडम आपके वहाँ इंग्लैंड में इरिगेशन का क्या सिस्टम है अब इसके लिए वो तैयार नहीं थे कुछ बोलने के पहले मंसी लाल जी ने कहा हिंदुस्तान में हमें अलग अलग किस्म के इरिगेशन सिस्टम चाई है नहरी है ट्यूबवेल्स है ये है वो उनको लेक्चर दिया कोई पंद्रह मिनट अच्छा इसके ऊपर खैर वो इंग्लिश बोलते थे हिंदी बोलते नहीं नहीं इंग्लिश में अच्छा इंग्लिश बोले थे अच्छा इंग्लिश अच्छा फिर उनका वेरी गुड वेरी गुड बट वी आर टॉकिंग अबाउट द जैगोर तो ना मैडम अंग्रेजी में उनका आपको मालूम मैं चीफ मिनिस्टर था हरियाणा में कुछ एरिया में सरप्रस पानी था कुछ तो फिर उन्होंने सारा बताया डिलीवरी की ऐसा हुआ इंदिरा गांधी को बुलाया फिर उन्होंने वहाँ से लेटर आया बहुत अच्छा हुआ और फिर बहुत फिर उन्होंने कहा हम लोग बात कर रहे थे जैगवर के कहने मैडम मिश्रा जी ने टूरिज्म में बहुत कमाल किया था वो अब मुझे मिश्रा जी आप मिश्रा को जब आप अपने में दिखा दो सारे तो आ, आप लोग ऐसे मजे लेते थे तो बड़ा मुश्किल था उस वक्त अपने हंसी रोकने की तब उन्होंने कहा उठाया कहने बहुत अच्छा हुआ आपको मिल करके चली गई शाम को मैं मेला में से को पार्टी थी रिसेप्शन में तो मैंने कहा कि आप तो उठ के चली गई वो तो आपके सवाल का जवाब देने वाले थे वो तो इंट्रोडक्शन था ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए अच्छा हमने कहा हाँ बिल्कुल वो तो वो तो मैंने अपने तरफ से कर दिया <laughs> तो ये ये था तो एज डिफेंस मिनिस्टर भी ये वॉज वेरी करेक्ट अब जैसे एक डेलीगेशन जाना था रशिया तो उन्होंने आर्मी जनरल को आर्मी चीफ को इनवाइट किया लेफ्टिनेंट जनरल को इनवाइट किया और सबको इनवाइट किया विद देयर वाइफ्स एक्सेप्टिंग द आर्मी चीफ उनके वाइफ को नहीं इनवाइट किया क्योंकि वो फ्रेंच थी ओ तो वो वो क्या बोलते हैं उसको जस्ट बिकॉज ऑफ कि डिसीजन और पैरेलल होता है वो वर्ड होता है फॉरगॉट दैट वर्ड ओके बंसी लाल जी को पता चला तो उन्होंने बोला रूसी एम्बेसडर को कहने आपने मेरे आर्मी चीफ को इंसल्ट किया है सारे लेफ्टिनेंट जनरल को इनवाइट किया विद वाइफ और आर्मी चीफ को वाइफ को इनवाइट किया मैंने ऑर्डर से ये कर दिए हैं कि जो विजिट है कैंसिल हो जाएगी नहीं जाएगी कोई नहीं जाएगा ओह कहने नहीं वो गलती हो गई थी ये हो कहने कोई सवाल नहीं कैंसिल कर दिया अच्छा फिर नहीं गए ओके इसी तरीके से वो एक कमेटी थी अच्छा मैं बताऊं प्रोटोकॉल में तीनों चीफ जो थे आर्मी चीफ नेवी चीफ एयरफोर्स एयरफोर्स प्रोटोकॉल में उनको हायर स्टेटस था डिफेंस सेक्रेटरी के मुकाबले में डिफेंस सेक्रेटरी लोअर थे ऑब्वियसली तो एक कमेटी सेटअप हुई इसमें डिफेंस सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में और उसमें एयर चीफ भी मेंबर थे तो एयर चीफ आए बंसीलाल जी के पास और उन्होंने कहा कि आपको इतराज ना हो तो मैं अपने वाइस चीफ को इसका मेंबर मार दूँ मैं नहीं होना चाहता हूँ कमेटी में मंशी लाल ने कहा ठीक है मुझे कोई इतराज नहीं लेकिन एक बात क्लियर रहेगी जो फैसले होंगे वो फाइनल होंगे अच्छा आपके पास नहीं आएंगे कमेंट्स के लिए आप ये फिर वो मंशी लाल जी समझ गए क्यों नहीं होना चाहते 
क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी उसके चेयरमैन है प्रोटोकॉल में अच्छा वो बड़े वो तो उन्होंने कहा चीफ साहब एक बार मैं बता दूँ प्रोटोकॉल में आप हायर हो तो खाने के मेज में आपको अच्छी जगह मिलेगी यहाँ बैठने को डिफेंस सेक्टर पर आपको ये जहाँ सरकार का है वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी नंबर वन बड़ा रहेगा और तो उन्होंने कहा साहब फिर तो जॉइंट सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट है ना सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट है जो ऑर्डर अंडर सेक्रेटरी देता है गवर्नमेंट की तरफ देता है और वो आपसे ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट यू आर नॉट द गवर्नमेंट यू आर अंडर द गवर्नमेंट तो यू आर वेरी करेक्ट इन ओके सर एक ये है कि ये मैं करंट सिनारियों की बात कर रहा हूँ आजकल के आई ऑफिसर्स में इतना ईगो क्यों होता है ये तो मुझे पता नहीं ईगो होता है लेकिन अगर है तो गलत है अच्छा जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि आपने जिस तरीके से अपनी इंटेग्रिटी और ग्रेविटास को सही रखा और डिसीजंस जैसे डीआईजी को नहीं आने दिया और वो वो वाला जो पोर्शन था क्या आज के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं क्या उनमें करेज जो है वो थोड़ा कम नहीं है या वो आजकल हाँ में हाँ मिलाते हैं पोलिटिशियंस का देखिए मैं चेयरमैन में मेम्बर था यूपीएससी का छः साल और सैकड़ों कैंडिडेट्स को मैंने इंटरव्यू किया आई के लिए तो मेरा तजुर्बा ये था कि जब हमारे ज़माने में आई एस ऑफिसर्स जो बेस्ट होते थे नए आए हैं उनमें भी बेस्ट आते हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम होता था अच्छा बहुत कम अगर मेरे टाइम में से नब्बे ऑफिसर बेस्ट हैं तो यहाँ पे दस पंद्रह होंगे इतना वो आ गया है पूरा का पूरा डिफरेंस उसके वजह है वजह ये है कि एक तो एज रिलैक्सेशन हो गया तो पहले मेरे टाइम में तीन चांसेस होते थे तो चौबीस साल तक आदमी उस साल उसमें आइडियलिज्म होता था और ये सारा होता था तो ये सर्विस में आए हैं कुछ करके पावर एक्साइटमेंट और ट्रेनिंग में ये बताया जाता था दिमाग में भर दिया जाता है गलत काम मत करना <laughs> अगर गलत काम हो तो उसके अगेंस्ट स्टैंड अप करो या तो वो एक आइडियलिज्म होता था कि ठीक है हम एक्सप्रेशन आप उनको ट्रांसफर कर दो ट्रांसफर से कोई डर नहीं बाद में ये हो गया कि बहुत सारे लोग आए उनका एज तीस साल ऐसा ऐसे हो गया बहुत चाहे तो उन्हें बहुत सारों के ये है कि शादी हो गई बच्चे हो गए तो वो जो आइडियलिज्म है वो नहीं था मैं नहीं कहता तो सबका कुछ लोगों का ऐसा और कुछ लोगों की वजह से सर्विस बदनाम होती ओके तो वो उनका ये होता था कि जल्दी हमारा प्रमोशन हो जाए जो अच्छी पोजीशन में आ जाए कैसे हो नॉर्मल कोर्स में नहीं हो नॉर्मल कोर्स में अपना चांस लो लाइन में क्यों रहो जब टर्न आएगा किसी पॉलिटिशन के पकड़ देंगे हाथ तो ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कि फ्री लंच है हमारे आप हमारे पीठ खो जाओ मैं आपके पीठ खो जाऊँगा आप हमें तो वो अगर आपको फेवर देते हैं उसकी वजह से तो वो आपसे फेवर लेंगे गलत काम करेंगे तो ये ये मैंने कहता हूँ कि वाइड स्प्रेड है लेकिन एक थोड़ा सा उसके वजह से सर्विस को बदनाम मेरे टाइम में ये प्रज्यूम लोग करते थे कि हर एक ऑफिसर ईमानदार है ओ कोई होता तो अरे ये ये ब्लैक शीप है ये इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है और अब उल्टा है अब कि ये ठीक था अब ये पॉइंट किया जाता है ये बड़ा ईमानदार ऑफिसर है अरे कहने से भी ईमानदार नहीं ये ईमानदार ऑफिसर तो ये असमशन ही होता है कि मेरे जमाने में कभी सुनने में नहीं आया कि आई एस ऑफिसर अरेस्ट हो जाए 
अच्छा अब बहुत सारे अरेस्ट हुए जेल में गए शर्मनाक शर्म की बात है कोई नहीं लेकिन डिटेशन होता असल वायरस में जनरली सभी सर्विसेज में ये गिरावट आई है सब में आई में आई है पुलिस में आई है आर्मी में आई है सब क्रेडिबिलिटी कम हो रही है एवरीबॉडी ओके ए जनरल डिटेशन कैरेक्टर ओके सर इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ डोंट यू थिंक आई ए एस इज नाउ एन आउट डेटेड डेस्टिनेशन व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट नहीं आई डोंट थिंक सो बिकॉज कैन यू प्लीज एलेबरेट नहीं आई एस हैज परफॉर्म्ड वेल एंड इट इज मच मलाइंड सर्विस क्योंकि आप देखिए इंडिपेंडेंस बाद सारा ये हुआ आई सी एस को स्टील फ्रेम कहा जाता था आफ्टर ऑल सारी जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती थी पॉलिटिशंस जनरल गाइडलाइंस होते थे पॉलिसी डिमांड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तो आई एस का होता था अब भी कर रहे हैं ये नहीं आई एस ऑफिसर भी बड़े सीनियर ऑफिसर जो कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेल what is required is reforms as recruitment may reforms may baki ha ek aur the ye hai ki recruitment may be a to direct recruitment ho ye bhi hai lateral entry ho jaye ki ek aadmi economist hai acha hai aap usko seedhe le lo secretary bana do hmm isse jaise koi aur सर्विस का है उसको जो सेक्ट्रिक पोजीशन है अब दे दो या जॉइंट सेक्ट वो चीज़ें हैं बट बेसिकली आई एस हैज नॉट आउटलिव दिस यूटिलिटी इट इज स्टिल वेरी रेलिवेंट एंड इट इज स्टिल परफॉर्मिंग यू कैन यू कैन नॉट बिकॉज ऑफ अ फ्यू ब्लैक शीप यू कान पेंट द होल सर्विस ब्लैक ओके ओके सर आप चंद्रशेखर जी के साथ भी आपने काम किया किस तरह की आपने चंद्रशेखर जी के साथ भी काम किया किस तरह की पर्सनालिटी थे वो चंद्रशेखर जी अगर उनको ज्यादा टाइम अलाउ किया जाता कंटिन्यू करने के लिए तो वो शायद प्रॉब्लम द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते बहुत सुलझे हुए थे और उनके माइंड में ये नहीं होता था ये कांग्रेसी है ये ये है ये है उनके मित्र हर एक पार्टी के होते थे वहाँ मैं तो जाता रहता था अक्सर घर पर रहता था कम्युनिस्ट भी थे कांग्रेस वाली भी थे जनसंघ भी थे ये सारे थे पार्लियामेंट में हाँ वो एक स्टैंड लेते थे उनके अगेंस्ट सोशली डिफरेंट थे उनके हर एक चीज़ की समझ बहुत थी और उनमें पार के के हमें रहना है वो नहीं था राजीव गांधी ने उनके लिए मुश्किल कर दिया क्योंकि हरियाणा ने कुछ पुलिसमैन को राजीव गांधी के घर के बाहर कर दिए डिफेक्शन न हो जाए राजीव गांधी ने कहा हमारे पास स्पाई कर रहे हैं तो उन्होंने चंद्रशेखर जी को कहा कि आप हरियाणा के होम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर को डिस्मिस कर दो अच्छा डायरेक्ट तो उन्होंने मैं कह मेरा अख्तियार नहीं है काउंसिल में कैसे मैं डिस्मिस कर दूँ और ये करते दें फिर उन्होंने शेखर जी ने प्रेसिडेंट को कहा कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं रिजाइन कर दूँगा प्रेजिडेंट वेंकट रमन थे तो उन्होंने राजीव गांधी को कहा कि 
मोर डिजाइन करने हो गया राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्ट्री कोई नहीं छोड़ता अच्छा तो मीटिंग थी पार्लियामेंट हाउस में कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं था नरेश चंद्र जी थे वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे चंद्रशेखर जी ने कहा डिबेट था पार्लियामेंट तो मुझे रिप्लाई करना जैसे भी मोदी जी ने रिप्लाई किया तो मैं भी आता हूँ तो गए हाउस में बोलने के लिए तो नरेश चंद्र और मैं भी ऑफिसर्स गैलरी में गया सुनने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ओके और एन भी उन्होंने कहा मैं रिजाइन करता हूँ अच्छा उन्होंने बोल दिया वो कांग्रेस वाले बिल्कुल हक्के बक्के रह गए क्या हो गया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कहें ये बड़ा यून इलेक्ट्रल डिसीजन है ये लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड उनके रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे थे अच्छा नवाज शरीफ से बात होती थी उनकी नवाज शरीफ से बात होती थी उसमें यह था कि कुछ इंजीनियर्स थे स्वीडिश इंजीनियर्स स्वीडिश इंजीनियर में उनको किडनैप कर लिया तो जो स्वीडन के एम्बेसडर थे वो मेरे पास आए अच्छा मैं उनको ले गया चंद्रशेखर जी के पास तो उन्होंने कहा साहब ऐसा हुआ है ये हुआ है तो आप कीजिए कुछ चंद्रशेखर जी ने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर निराश होकर के वो चले गए अच्छा निराश हो गए वो चले गए चंद्रशेखर जी जब चले गए चंद्रशेखर जी ने मुझसे कहा ये कोई बड़ी बुरी बात हुई चलो नवाज शरीफ से बात करते हैं टेलीफोन मिला है और ये एग्जैक्ट वर्ड थे कहने भाई जान वहाँ बैठे बैठे क्या बदमाशी कर रहे हो बिल्कुल तो बोल चुके क्या हो गया अरे बेचारे स्वीडिश इंजीनियर ने आपका क्या बिगाड़ा आपने पकड़ लिया इनको तो कहने इसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है मिलिटेंस ने किया कहे भाई जान असलियत हमें मालूम असलियत आपको मालूम मुझे प्रेस में जाना नहीं ऑन ह्यूमेटेरियन कंसिडेशन कल सुबह तक ये छूट जाने चाहिए और मुझे कुछ सुनना नहीं सुबह तक छूट जाना चाहिए भाई जान और मेरे कुछ नहीं टेलीफोन रख दिया अगर उस पेपर में आया तो वो स्केप कर गए सारे इंजीनियर्स अच्छा <laughs> तो छोड़ दिया उन्होंने उनको आया कि स्केप कर गए <laughs> तो उस वक्त पाकिस्तान जो एम्बेसडर थे तो मैं किसी पार्टी मिले मैंने को बताया कहने कितना कोइंसिडेंस हुआ ये उनकी बात जो इसके बड़े डिप्लोमेटिक रहते हैं हैं तो तो चंद्रशेखर जी काफी और 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 बताइए कोई क्या बात होती थी नवाज शरीफ से एक आध बार और कोई बात हुई अब जैसे उन दिनों में लड़ाई थी इराक अमेरिका ने हमला कर दिया था इराक पे तो कई बार वो टेलीफोन करते थे नवाज शरीफ करते थे इनको नवाज शरीफ के भाई साहब आप इसमें बताए क्या हमें करना चाहिए क्या ये ऐसा ऐसा है हमें करना बताते थे हमारे काम तो ऐसा आप करो ये वो तो काफी कंसल्टेशन रहता था तो बड़े फ्रेंडली थे फिर तो उस वक्त तो हाँ बहुत फ्रेंडली थे ओके और का, काफी वो थे बल्कि जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हुए तो सात कॉन्फ्रेंस था मालदीव है या मॉरिशस में मॉरिशस से मालदीव में है और वहाँ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की मुझे बड़ा इम्प्रेशन पड़ा उस वक्त जो पाकिस्तान एम्बेसडर थे इंडिया में रियाज खोखर उनका नाम था जो हाई कमिश्नर थे वहाँ तो मेरे काफ़ी दोस्त थे गोल्फ हम खेलते थे तो उन्होंने मुझे बताया एम्बेसडर होने के पहले हाई कमिश्नर होने के पहले वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के अच्छा तो नवाज शरीफ ने उस वक्त जब कॉन्फ्रेंस हुई सार्क में तो वो तो नवाज शरीफ ने उनसे कहा भाई रियाज चंद्रशेखर ने इतनी बढ़िया तकरीर दी गई 
हमारी तुम भी ऐसे तक स्पीच बनाते तो उन्होंने कहा किसी ने बनाई नहीं स्पीच वो एक्सट्रेम्पोर बोल रहे थे ओ इतने वो हाँ वक्ता तो काफी अच्छे थे ओबियसली वो आप ये देखिए चंद्रशेखर जी किसी विषय पे बगैर प्रिपरेशन के बोल सकते थे कैबिनेट मीटिंग में उनके साथ होता था मोटा इतना सारा एजेंडा एकदम से डिसीजन ले लिया ये डिसीजन ये डिसीजन फॉर सही एक बार उनको एड्रेस करना था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉन्वर्केशन था मुझसे रास्ते में कहने में बात मिश्र जी मैं क्या बोलूं हमने कहा आपको कौन बताए क्या बोलूं वहाँ डेढ़ घंटे बोले एग्रीकल्चर रिसर्च पे ड्राई फार्मिंग ये सब रेलिवेंट चीज किस तरीके से होना चाहिए मैं हैरान रह गया कि देखो ये पर्सनालिटी ही वाज मैन ऑफ अमेजिंग क्वालिटीज नहीं ही वाज वेरी ही वाज वेरी प्रैक्टिकल अब एक किस्सा था उनका प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता था तो बॉम्बे से कोई कांग्रेसी के था उसका एप्लीकेशन है तो उनके ऑफिस ने कहा कि साहब ये कांग्रेसी है तो उनको जहाँ हेल्थ का मामला हो इस चीज़ का भूल जाओ कांग्रेसी है ह्यूमैनिटी सेंक्शन कर दो उनमें ये कभी नहीं सवाल था कैलकाटा गए रामनाथ गोइंग का है इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ डिनर ले लिया प्रेस में आया देखो इंडस्ट्री के साथ खाना खा लिया प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कहा देखो मैं इनको तीस पैंतीस साल से जानता हूँ आते जाते रहते थे अब मैं प्राइम मिनिस्टर हो गए उन्होंने इन्वाइट किया तो मैंने कहा अब मैं तो बाबा नहीं आऊँगा मैं प्राइम मिनिस्टर हो गई ये कहाँ के कल्चर है कहाँ किस तो उनमें कोई इनिबिशन नहीं थे कोई ईगो वाला नहीं था अच्छा इनसाइड आउट वे एक ही थे ओके जॉर्ज बुश जो सीनियर बुश के भी शायद का फोन वोन आया था वो क्या था जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और उनका टेलीफोन आया वो बात करना चाहते थे चंद्रशेखर से तो टाइम डिफरेंस वजह से रात के तीन बजे हुए थे अच्छा यहाँ तो वहाँ से जब फोन आया तो चंद्रशेखर का जो स्टाफ उनका सर्वेंट था उसने कहा साहब सो रहे हैं तो उन्होंने कहा बुश साहब बात करना चाहते हैं उन्होंने कहा बुश साहब अपने घर के होंगे मैं साहब को नहीं जगाऊंगा अच्छा अब बड़े हैं तो उन्होंने बात की हमारे एम्बेसडर थे आबिद हुसैन साहब आबिद हुसैन साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि भाई बहुत जरूरी बात करनी है और प्रेसिडेंट लाइन पे उनका जो सर्वेंट वो घास ही नहीं डाल रहा है अच्छा तो मैं फिर गया उनके घर उनको उठाया तो उनकी बात हुई अच्छा अच्छा उस वक्त ये हुआ था कि किसी को मालूम नहीं था लेकिन उन्होंने अमेरिकन को परमिशन दे दी थी कि बॉम्बे में रीफ्यूल कर सकते हैं अपने प्लेन्स को वहाँ जाने अब ये खबर लीक आउट हो गई तो राजीव गांधी ने बड़ा शोर मचाया पार्लियामेंट में ये आए वो तो बुश ने कहा कि मैंने सुना कि आप परमिशन विद्रॉ कर रहे हो चंद्रशेखर जी ने कहा प्रेसिडेंट मैंने आपको अलाउ किया है मैं मुकत नहीं रहा हूँ लेकिन लड़ाई करीब खत्म हो चुकी है आपको मिलिट्री के लिए तो चाहिए नहीं और चीज़ों के लिए आपको पता है कि राजीव गांधी क्या शोर मचा रहे हैं आपके ऊपर है आप श्रीलंका में भी रिफिल कर सकते हो तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया फिर खुद ही बुश विड्रॉ कर गए ओके नाइस सो so, जैसे आपने चंद्रशेखर जी का बताया आपको कोई टेबल वगैरह चाहिए साइड नहीं ठीक है तो आपकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू जी से भी हुई तो वो कैसी मुलाकात थी <coughs> वो ऐसा था मैंने बताया आपको कि मैंने सर्विस पंजाब में शुरू की थी 
तो उन्नीस में मेरा प्रमोशन हो गया एज डिप्टी सेक्रेटरी ओके तो चंडीगढ़ में जो डिप्टी सेक्रेटरी के भी जो कमरे होते बड़े कमरे होते थे और बड़ी मेज होती थी एल एल शेप को एस शेप को कि आप विसर आए तो आपने अपने चेयर को स्लाइड कर दिया तो मेरा पहला दिन था प्रमोशन के बाद वो एक भी फाइल नहीं थी मेरे मेज पे और मैंने मेज पे अपना पैर फैला करके तो उसी पीछे कर मैं पीजी वुड हाउस पढ़ रहा था अच्छा पीजी वुड हाउस पढ़ रहे थे क्या बात है <laughs> तो मैं बड़ा उसी में एब्जॉर्ब था तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है अच्छा वहां पे तो मैंने देखा तो प्रताप सिंह कैरो जो चीफ मिनिस्टर थे और जो हुआ था टेरर <laughs> वो घूर रहे थे मेरे ऊपर उनके साथ जवाहरलाल नेहरू खड़े थे अच्छा अचानक तो पंडित जी ने मुझसे कहा क्या पढ़ रहे हो तो पहले तो मैं अपने पैर को टेबल्स लिया था मुझे तब तो मैंने कहा सब पीजी बजाओ तो जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे पीजी बजाओ पैतालीस मिनट डिस्कस किया Oh God. मैंने बहुत पढ़ रखा था तो मैं भी उससे काफी डिस्कशन होता रहा hmm. उन्होंने बताया कैसे से मिले थे इनका साथ खाना खाया था ये वो सारा hmm. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कैरी ऑन यंग मैन और चले गए अच्छा हुआ ये था कि वो फ्लाई कर रहे थे अमृतसर ओके okay. और खराब मौसम की वजह से वो चंडीगढ़ में लैंड किए तो इनका इंटरेस्ट था कैपिटल प्रोजेक्ट पे प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे सेक्रेटरीट ले चलो अच्छा तो सेक्रेटरीट पहुंचे लिफ्ट लिया और थर्ड फ्लोर पे रोक दिया और मेरा कमरा लिफ्ट के साथ था तो आ गए ये वाक्य था उन्नीस सौ साठ का उन्नीस सौ तिरसठ में तीन साल बाद मैं ऑफिशिएट कर रहा था एज वाइस चांसलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंडित जी को इनवाइट किया था टू इनोग्रेट यूनिवर्सिटी रेगुलर वाइस चांसलर पी एन थापड़ साहब अमेरिका में थे तो उन्होंने कहा कि नहीं यो आप ही उसको फंक्शन संभाल लो तो आए दरवाज़ा खोला कार का कैरो साहब ने और मुझे इंट्रोड्यूस किया कि वाइस चांसलर तो मुझे उन दिनों में सात साल हुए थे सर्विस के तो देवा कहने में वेरी यंग वाइस चांसलर ये देखते रहे मेरा कहने यंग मैन हैवी मेट बिफोर तो मैंने कहा साहब पी जी वो डाउट्स वो उनके माइंड में वो हो गया था ओके okay. फिर मैं उनको ले गया घुमाने वाने चला गया तो वो था फिर जब अंडर ट्रेनिंग थे तो एज ए बैच 1956 बैच प्राइम मिनिस्टर पर कॉल करने गए तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो अब वो म्यूजियम बन गया है वहाँ तीन मूर्ति अपर फ्लोर पे उन्होंने बताया गया था उनकी और एक और इंगेजमेंट है तो दस मिनट जो मिलेंगे हमें लेकिन उन्होंने हमारे साथ पैंतालीस मिनट स्पेंड किया ही स्पोक ऑफ एवरी थिंग फ्राम लिंग्विस्टिक्स टू चाइना टू पाकिस्तान टू सब तो सोफा बैठे थे हम लोग कारपेट पे जमीन पर बैठे थे तो उन साथ बैठे थे हमारे प्रिंसिपल थे एक मिस्टर राधा कृष्ण आई सी एस और एक थे मिस्टर नाम्बियार वो एम्बेसडर थे जर्मनी में और वो पहले आई एन ए में होते थे ओ 
तो पंडित नेहरू ने उनको इंट्रोड्यूस किया कहने लिए मिस्टर नाम्बियार हैं बड़े डिस्टिंग्विश डिप्लोमेट हैं ये हमारे एम्बेसडर हैं जर्मनी में पहले आई में थे और ये बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं इनको जर्मन आता है इनको रशन आता है इनको फ्रेंच आता है इनको स्पेनिश आता है इनको इंग्लिश आता है लेकिन इनको हिंदी नहीं आती काम खींचा उन्होंने क्योंकि केरला के थे नाम कह इनको हिंदी नहीं आती रशन स्पेनिश ये सब आते हैं कि हिंदी नहीं आती तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर था पंडित जी एंड पीजी वुड हाउस के बारे में फिर क्या बताया उन्होंने कि वो कब कहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश सोसाइटी को समझ नहीं 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 लंदन लंदन में बताया था उधर सारा फिर जब पीजी जी हाउस के कैरेक्टर्स थे उनके नॉवेल्स में वो डिस्कस करते रहे बर्टी बूस्टर है ये है वो है तो काफी लेकिन पंडित नेहरू द ओनली पर्सन इनमें इतना करिश्मा था वो देख करके लगता था कि यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी रियली ग्रेट आई हैड एकेजन टू मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बॉब लेकिन किसी में वो जो वाइफ्स होते थे वो जी अच्छा वो वाइफ्स उन जैसे नहीं थी ओके लेजी रैली थी वर ट्रूली अ वेरी ग्रेट मैन ओके और लेजी चाहे ये संजय गांधी जी से भी आपने मुलाकात करी उनके पोते संजय गांधी आई मीन संजय गांधी जी से भी आपकी मुलाकात हुई संजय गांधी को मैं अच्छे तो जानता था बल्कि वो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी वो मारुति फैक्ट्री सेटअप करने जाते थे वो गुड़गांव में तो जहाँ पे वो सेटअप करने जाते थे वो जमीन तो कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि एयरफोर्स के विद इन वो डिस्टेंस था कुछ तो मैंने बहुत कोशिश की उनको सोने पर ले जाने के लिए कि वहाँ लेकिन वो इंसिस्टेंट थे कि उसी साइड में गुड़गांव साइड में सोन तो मैंने फिर छोड़ दिया मैंने कब मैं कोई बात नहीं तो डी सी गुड़गांव फिर उनको अच्छा जी करते थे तो कैसे थे वो वो बोलते हैं कि वो बड़े कम बोलते थे बड़े ही नॉन फ्रेंडली थे और इसे नहीं, ये बड़े तो ये था खैर मेरे साथ तो वो ऐसे ठीक थे एक तो वेरी अथॉरिटेरियन ओके और शॉर्ट टेम्पर्ड ओके शॉर्ट टेम्पर्ड कोई उनको जो उनका विचार था जो कहें उसको उल्टा कहें तो बर्दाश्त नहीं करते थे सुनते ही नहीं थे तो मेरा उनसे एक अकेजन वो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में था तो वो वो पायलट भी थे तो एक ब्रह्मचारी होते थे तो उनके प्लेन वो फ्लाई करते थे जम्मू एक जगह थी मंतलाई आश्रम था वहाँ पर तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि मैं शॉर्टेस्ट रूट से अप्लाई करने जाता हूँ तो बंसीलाल जी डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझसे कहा क्या करना चाहिए मैंने कहा मैं एयर चीफ को चीफ ऑफ एयरफोर्स को एक नोट भेज देता हूँ एयर चीफ मुलगाकर थे तो उनको नई परमिशन नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं तो उनको पीडीआर लेना पड़ता है प्री डिटर्मिन रोड जो लंबा होता है अच्छा वहाँ जाने के लिए उन्होंने तो कहा आप जाके समझा दो उनको मैंने कहा आप बता दो क्या नहीं तुम चले जाओ फिर मैं गया तो मैंने उनको कहा कि आपने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि परमिशन नहीं मिल सकती एकदम से बहुत चढ़ गया ये अच्छा बिल्कुल क्यों नहीं हमने ये नोट है ऐसी पढ़ लो फेंक दिया फेंक दिया उस नोट को कहने स्टूपिड नोट ओके मैंने कहा संजय मैं उनको संजय बुलाता था संजय जी वगैरह कुछ नहीं 
सिंधे एक बार बता दो दिस नोट इज द लास्ट वर्ड यू कैन नॉट फ्लाई मैंने कहा इफ यू ट्राई टू फ्लाई यू बी शॉर्ट ओ माय गुडनेस लेकिन वो नौबत नहीं आएगी कि प्राइम मिनिस्टर को बता देंगे तो आप कोशिश पीट ना करना फ्लाई करने की आप बहुत लाल और टॉपिक बदल दिया कहने आप लोग बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव हो जगमोहन वो वाइस चेयरमैन होते थे डीडीए के वो मेरे पास आए वो लेबर कॉलोनी सेटअप करने रहते हैं कंटोनमेंट एरिया में और उनका हाई कोर्ट वो कोर्ट डिसीशन के फेवर में आपने उनको मना कर दिया फॉर्चुनेटली मैंने वो केस डील किया था हुँ. मैंने कहा जगमोहन ने करेक्ट फैक्स नहीं बताया कोई इनको कोर्ट डिसीशन फेवर में था और जहाँ वो लेबर कॉलोनी बनाए जाते वो एमिनेशन डेपो था पास में तो वहाँ नहीं हो सकता था तो हमने कहा मैंने जनरल रैना जो आर्मी चीफ थे उनको नोट भेजा ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट आया क्या है उन्होंने मना कर दिया रहने का मना कर दिया उन्होंने हाँ तो उनको आप ओवरूल ओवरूल कर सकते हो मैंने वो ओवरऑल कर सकता हूँ जरूर कर सकता हूँ एज ए मिनिस्ट्री आई कैन ओवर रूल द आर्मी चीफ लेकिन कल एमिनेशन डिपोज एक्सप्लोजन हो जाए तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ संजय गांधी ने मुझसे कहा था <laughs> ये भी सही है फिर मुझसे गलती हो गई हमने कहा आप एक चीज मैं कर सकता हूँ मैं फिर से नोट भेज सकता हूँ जनरल रैना को अगर वो कहें ठीक है तो मुझे फिर कोई फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना हाँ आप मेरे पास फिर आओगे गए विद स्टूपी डांसर तब मुझे बहुत गुस्सा है हमने कहा संजय लेट मी टेल यू वन थिंग आई एम हियर अंडर ऑर्डर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर इट गिव मी नो प्लेजर टू टॉक टू यू ओह रियली एंड आई एम नॉट यूज टू दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज यू आर नॉट गोइंग टू सी मी अगेन मैंने कहा उठाए दबा कर बैंक कर फिर ऐसा हुआ कि वो चिल्लाए नहीं आ, कुछ बोला नहीं उन्होंने तो वो मैं बहुत जोर से मैं गुस्से में उसका ये हुआ कि आठ दस रोज बाद गवर्नमेंट फॉल कर गई अच्छा जनता गवर्नमेंट आ गई तो संजय के पीछे पड़े हुए थे पुलिस वाले सीबीआई ये वो सब हाँ सारे वो थे कि उनको मजे चखाने हैं तो एक डॉक्टर माथुर होते थे फिजिशियन टू इंदिरा गांधी लोधी एस्टेट में उनका घर था तो उन्होंने पार्टी दी थी अपने डॉटर के वेडिंग के तो मुझे भी इनवाइट किया था और संजय भी थे वहाँ अब सारे बहुत सारे अफसर जो बोस करते थे कि कितने नज़दीक हैं वो संजय के और हॉटलाइन पे हैं वो अवॉइड कर रहे थे उनको मिलने ताकि इंटेलिजेंस वाले देखें फोन टारगेट पे ना आ जाए तो मैं संजय के पास गया हमने संजय यू आर पुटिंग अप अ गुड फाइट कीप इट अप इज मिस्टर मिश्रा आई ओ यू एन अपॉलोजी आई चेक द फैक्ट्स एंड यू आर राइट आई एम सॉरी आई लॉस माई टेम्पो मेरे मैं पहला शख्स हूँ जिनसे उन्होंने अपॉलोजाइज किया होगा बाल खर यहाँ नहीं खत्म हुई मेरी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मिस्टर गांधी वापस आ गए पार में सेकेंड डे संजय ने टेलीफोन किया मुझे कि मैंने मम्मी से बात कर ली है टूरिज्म मिनिस्टर से बात कर ली आपको दिल्ली आना है टूरिज्म में आप ना मत करो मैंने कहा ठीक है जो ऑर्डर होगा तो ये फैसला हुआ जे बी पटनायक थे मिनिस्टर ये फैसला हुआ मैं चेयरमैन आई टी डी सी हूँ लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जे बी पटनायक उड़ीसा चले गए चीफ मिनिस्टर और संजय गांधी क्रैश कर गए ओ हाँ तो जो पटनायक की जगह मिनिस्टर आए 
ए पी शर्मा ए पी शर्मा बिल्कुल धवन के आदमी थे आर के धवन आर के धवन मुझ में कभी बनी नहीं बनी नहीं क्यों ऐसा क्यों नहीं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनके पास जाऊंगा ये मैं एक बार उन्होंने टेलीफोन किया जब मिलना है एक्सपेक्ट कर रहा था मैं जाऊंगा उनके पास मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे तो वो तो उनको पसंद था नहीं कई बार उन्हें एक बार मुझसे कहा कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हो नेशनल हेल्थ को अच्छा और मैं से गांधी बहुत नाराज है हमने कहा एडवर्टीजन हम देते हैं सर्कुलेशन के पीरियड आई एम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो आई कान वेस्ट माई मनी कहीं मिस्टर गांधी को प्राइम मिनिस्टर हमने कहा प्राइम मिनिस्टर मैं बात कर लूँगा तो मैं बड़ी करने की बात नहीं तो फिर उसको कुछ हुआ नहीं तो वो उन्होंने ए पी शर्मा मिनिस्टर को उनका फाइल दबा दो अच्छा संजय के बाद फिर राजीव गांधी बेकेम एडवाइजर अनऑफिशियल एडवाइजर टू मिसेस गांधी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होनी थी ये होना था आई टी डी से में कई फंक्शन होते राजीव गांधी मुझे टेलीफोन करें कि आप कब ज्वाइन कर लो तो मैंने कहा जब तक ऑर्डर नहीं आई मैं कैसे ज्वाइन कर लूँगा तीन चार बार लगातार टेलीफोन किया उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि मैं आई टेल यू फ्रेंकली ऑर्डर इशू नहीं होंगे क्या क्यों हमें धवन नहीं चाहते अगले रोज उनका टेलीफोन आया कि मम्मी ने फैसला किया है आपको आई डी डी सिम नहीं लगाना है आपके लिए कोई दूसरी पोस्ट है जिंदा गांधी ने धवन को बोला किलने में आपके रहे से सहमत हूँ कि मिश्रा आई टी डी सी के लिए ठीक नहीं है लेकिन मैं उनको जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाए और एक आप नोट भेज दो कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आने मतलब मैं धवन का बॉस हो जाता फिर धवन ने कहा नहीं नहीं मुझसे गलती हुई मैंने और पता किया ये द बेस्ट मैन ये मेरे ऑर्डर हो गए आई टी डी सी के तो संजय गांधी का मैंने ये देखा था कि लोग डरते बहुत थे उनसे और अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते उनके सामने लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ कई बार ऐसा था कि आप डर जाओ अपने ओपिनियन पे वो जितना भी नाराज हो कुछ हो उसके परवाह ना करो फिर मान जाते थे अच्छा फिर वो मान जाते थे तो मैंने भी वो नहीं एक्सेप्ट किया और बल्कि एक किस्म से उनको डॉट लगाई कि क्या बोल है तो उनको फिर एक खटका तो जो उन्होंने बाद में मुझे टेलीफोन किया अकबर तो उनके माइंड में ये था कि ही वॉन्टेड टू मेकअप ये किया है तो नहीं गुड मैन हाँ ओके और इंदिरा जी से भी तभी हुई पहली मुलाकात इंदिरा जी से बहुत कई बार हुई हराने में आते थे तो मैं उनको ले जाता था इधर उधर लेकिन सबसे आ, ये हुआ मैं बताया था कि राइस स्कूल हाँ 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 जो मोदी हाँ। तो नाइनटीन एटी में हाँ एटी में एशियन गेम्स हो रहे थे तो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कि राइस स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है बिगेस्ट जिमनेजियम है कंट्री में तो मैंने कहा कुछ इवेंट्स वहाँ करवा दो वेट लिफ्टिंग का है स्विमिंग का है रेसलिंग का है उन्होंने गाजी नहीं डाला कह नहीं 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 अच्छा ओलंपिक एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट थे मेरा वो गवर्नर थे बाद में राजस्थान गवर्नर थे अगर नहीं तो मैंने मैसेज गांधी से बात की चाहे कहा चाहे मैं स्कूल विजिट करती हूँ तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं स्कूल में लैंड करूँगी हेलीकॉप्टर से तो जब प्राइम मिनिस्टर में जाना है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर अपने आवाएंगे सेक्रेटरी सब वहाँ और उन्होंने 
देखा सर और मिनिस्टर सेक्रेटरी से कहा कि आप स्कूल आए पहले कह नहीं आपने कैसे मना कर दिया बहुत डांट लगे कल यहाँ चार पांच इवेंट्स होंगे ओके फिर कार में बैठ के जा रहे थे तो मैं दूसरे कार में था तो मुझे मैसेज आया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके उन्हीं कार में आ जाओ तो मैं वहाँ आगे आ गया एक कोई मिनिस्टर था कर उतर जाओ और मैं बैठ गया तो मैं उनको एक्सप्लेन करता है रास्ते में अच्छा इसका ये था उसके पहले जब वो ये अनाउंस हुआ मैं हरियाणा में था उस वक्त तो भजन लाल ने सारे कांग्रेसी को नेता वहाँ इकट्ठे कर दिए मैंने कहा कि ये ये मत कहिए वो स्कूल देखने आए हैं ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है ऑब्वियसली भजन लाल ने कहा देखिए आप पॉलिटिक्स में न पढ़िए आप पता नहीं ये हम हमारे बच्चों के हमने मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ मत कहिए नहीं माने जैसे हेलीकॉप्टर होते उन्होंने देखा ये सारे लाइन में गए किसने इनको बुलाया आपने कैसे किया ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग है मैं स्कूल निकालो भाग जाओ निकालो हर वही हराओ कराओ फिर भजन लाल ने वो क्या हलवाई लगा दिए थे हमने कहा हलवाई भाई रहे दो एक प्याला चाय दे दी एक प्याला चाय प्राइम मिनिस्टर हमने वो ज़्यादा अप्रिशिएट गए एक प्याला चाय दो बिस्किट कहे आप क्या बात कर रहे हो तो कार में दिया उन्होंने देखा ये हलवाई मैं ये मिठाई खानी हो गुड जलेबी खानी हो यहाँ इसलिए ये क्या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप ये इस तरीके से चला जाता आपको आप कुछ नहीं आता जाता सबके सामने भजन लाल को डॉट में फिर मैं उनको गया जूनियर स्कूल का नाम मैंने रखा था कमला नेहरू स्कूल यहाँ बड़ी फोटो थी बड़ी खुश हुई मेरी इसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में बैठ जाने तो धवन नीचे उतरे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ ऊपर से हमें समझाएं स्कूल तो मैं चला गया भजन लाल को ये बात अब अच्छी नहीं आई तो उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि ये इवेंट्स होंगे यहाँ पे और मैंने रेलवे से 28 करोड़ पे अप्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी बिटवीन सोनीपत एंड डेली ओके अच्छा तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये इवेंट्स वहाँ होंगे चार पांच इवेंट और हरियाणा गवर्नमेंट कहा कि आप इसके लिए चौबीस पच्चीस को प्रोवाइड करो ओके और गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट को कोई चार सौ करोड़ ग्रांट दिया था तो चौबीस करोड़ तो कोई बात ही नहीं थी लेकिन भजन लाल बहुत नाराज थे मुझसे कि ये सारा हुआ इसके बाद आप राजीव से भी मिले फिर आ, ये सारा हुआ एंड उन्होंने टांग बढ़ाने शुरू किए मेन प्रॉब्लम जो बजाना नहीं चाहते थे उस वक्त सोने पर देवीलाल की कंस्टेंसी थी अच्छा इसलिए वो नहीं चाहते थे कुछ क्यों नहीं चाहते सारा क्रेडिट देवीलाल लाल जाता तो उन्होंने हर एक प्रॉब्लम के लिए हम हमारे पास पैसे नहीं है फिर मैं मिसेज गांधी पास गया ऐसे मिसेज गांधी ने जो फैसले किया तो कहने लगे कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो योर हेड विल बी चॉप ऑफ ओ गॉड ये बोला उन्होंने हमने कहा नहीं अब मुझे पता है फिर उनके पास गया मैंने कहा आई कान टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आपके आने से बने लाल मेरे से बहुत नाराज हो और कोऑपरेट नहीं कर रहे अब अगर इनके कोऑपरेशन के तो बड़ा मुश्किल है तब फिर इवेंट सारे दिल्ली में हुए तो एक बार मैंने भजन लाल से मिसेज गांधी एक बार आई आपको पिक्चर पे दिखाऊंगा मिसेज गांधी के साथ कई है तो लंच वगैरह मैंने अरेंज किया था लंच के बाद मैंने इनको गजक खिलाया अच्छा गजक रोहतक के वो उनको पास बहुत पसंद है तो मैंने ऐसे मेंशन कर दिया भजन लाल को कि उनको गजक बहुत है अगले रोज मेरे पास टेलीफोन आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि भजन लाल ने 20 किलो गजक भेजा हुआ है 
ये कैसे हुआ <laughs> तब मैंने बताया हमने ऐसा ऐसा किया तो <laughs> <laughs> फिर ऐसा हुआ क्या क्या करते हैं प्लीज करने के लिए प्लीज करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं <laughs> जब मैं आईडीडीसी में था <laughs> तो ए पी शर्मा ने मुश्किल कर दिया मुझसे काम उन्होंने मैं जो नंबर टू थे ऑफिसर अपने आदमी लगा दिए विजिलेंस का था पर्सनल का था होटल्स का था और वो सारी इन्फॉर्मेशन को बेचते थे तो मैंने ऑर्डर्स पास कर दिए कोई फाइल जो उनके नंबर टू थे उनको कोई फाइल नहीं भेजेंगे मेरे पास डायरेक्ट भेजेंगे ये दफ्तर में आए बैठे कोई फाइल नहीं जाएगी अच्छा तो मिनिस्टर ने इससे ऑर्डर आया कि मैं ऑर्डर विड्रॉ करूँ मैंने कहा मैं नहीं करता हूँ अच्छा ऐसा हुआ कि जब मैंने जॉइन किया तो ड्यूटी फ्री स्टॉप को मैंने इंस्पेक्ट किया तो जो मैनेजर था मैंने देखा बड़ा गड़बड़ था उसको सस्पेंड कर दिया वो एक शर्मा था और वो इनका खास आदमी था मिनिस्टर का तो मेरे पास उसने कहा ये चेयरमैन कौन होते मेरे सस्पेंड करने अभी मेरे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास सेक्रेटरी की टेलीफोन आया कि ऑर्डर्स कैंसिल कर दो मैं चुप रहा मैंने कोई क्या फिर लेटर आया फिर गुड फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली से ट्रिवेंड्र केरला हमने कहा नहीं ज्वाइन करोगे तो मैं डिसमिस कर दूँगा तुम कोर्ट जाना बेशक फिर एक मीटिंग थी मिनिस्टर के कमरे में सेक्रेटरी मिनिस्टर को बताने के लिए कि मैंने अपनी तरफ से तो मुझसे पूछा कि मिश्रा मैंने इतने बार लेटर्स लिखे आपको आपने कुछ एक्शन लिया उसका सस्पेंशन रिवोक किया हमने कहा मैंने एक्शन ले लिया ओके okay. ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए मैंने ये तो नहीं कहा मैंने तो क्या एक्शन लिया मैंने जितने आपके लेटर्स थे वो मैंने वेस्ट पेपर पास के मेरे फाउंड भेज दिया <laughs> You can't talk to the secretary like that. <laughs> okay, sir. Mr. Uh, Mr. Secretary, hmm. let me tell you one thing. I will not tolerate any interference in my day-to-day -day administration. You can get another CMD. As long as I am there, I will. Any order you send to me, it will go there in the best of us. तब से वो मुझे एड्रेस करते थे एज बॉस अच्छा सर चार्ल्स जो हैं प्रिंस चार्ल्स तो तब प्रिंस थे वो अब तो राजा हो गए हैं उनके साथ कैसे रही आपकी मुलाकात चार्ल्स पहली बार इंडिया आए जब उनकी शादी नहीं हुई थी ट्वेंटीज में आई थिंक नाइनटीन ट्वेंटीज क्या एटी में अच्छा एटी में सॉरी वो उन वो दूसरे थे सॉरी सॉरी हाँ एटी में हाँ अभी उनकी पिक्चर्स हैं उनके साथ मैं दिखा दूंगा अच्छा अच्छा तो वो उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी गई है तो भरतपुर उनको ले गया वो बर्ड सेंचुरी है और वहाँ पे आई का रिजॉर्ट था वहाँ उनको ठहरने का नाम दिया वो राजस्थान मिनिस्टर टूरिज्म था राजीव का बड़ा दोस्त उसने कहा कि नहीं यहाँ राजस्थान में इसको होना चाहिए था राजस्थान टूरिज्म में मैंने कहा तो फैसला होगा यही होगा फिर चार्ल्स ने कहा कि आप डिनर हमें दूंगा तो आप बुला लो जिनको बुलाना है अच्छा चार्ल्स डिनर देंगे चार्ल्स डिनर तो मैंने बता दिया इन्होंने बोला तो मिनिस्टर का दे आपने कमिश्नर को नहीं बुलाया और डीसी को नहीं बुलाया तो 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 उन्होंने नहीं ये तो आएंगे तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया सिक्योरिटी को चाहे डीसी हो चाहे कमिश्नर को कोई अंदर घुसना नहीं पाया अच्छा वही हुआ मिनिस्टर को अलाउड था हम्म कोई उसमें तो अब फेस सेविंग के लिए 
मिनिस्टर ने कहा कल ब्रेकफास्ट पे आपको ले चलेंगे चार के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह सारे आ गए वो डाइनिंग रूम बैठे हुए ना सिर्फ डीसी कमिश्नर ओम के चमचे तो मैं गया चार्ल्स के कमरे में हमने कहा ऐसा ऐसा है मेरी राय यह है कि आप ब्रेकफास्ट कमरे में ले लो <laughs> तो आप इतना स्रूड क्यों हो रहे थे उनकी तरफ <laughs> तो नहीं मुझे उसका बड़ा एरोगेंट था मिनिस्टर अच्छा <laughs> तो चार्ल्स ने कहा हाँ ठीक है आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो वो ब्रेकफास्ट रखा कि पीछे जा करके ट्री प्लांटेशन करा दिया हम्म और फिर आगे देखा तो ब्रेकफास्ट ले लिया तब भी वो काफी तो बाद में मैंने राजीव को टेलीफोन किया ये आपके दोस्त हैं लेकिन इनको अकल बिल्कुल नहीं है एरोगेंट आदमी है इसको ना सिक्योरिटी कंसर्न और ना ये कहने नहीं मैं समझा दूंगा मैं कहने उसकी कोई जरूरत नहीं मैंने आई नो हाउ टू डील विद हिम फिर मैं भरपुर सेंचुरी में चार्ज के ले गया मैं जीप में बैठा हुआ था जा रहे थे तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि योर रॉयल हाइनेस ये जो झाड़ी है इसमें से एक पाइथन निकल सकता है <laughs> मेरा कहना था एक पाइथन निकल आया अच्छा वेरी वेल अरेंज वेरी वेल अरेंज इसके बाद जब मुलाकात कई बार मुलाकात जब आते थे इंडिया या मैं वहाँ जाता वट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी आई लाइक हिम ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी वेरी सोशली ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में बड़ा इंटरेस्ट था सोशल इश्यूज में कई चैरिटीज वो रन करते थे ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया एस एस गेस्ट Hmm. I was his guest for one week. Me tha, Rajan Tata. Where in UK? UK me. Hmm. Only with that I stay with him for one week. Hmm hmm. Me tha, Rajan Tata the, or K P Singh. No, ये तो क्या थे? वो थे. तो ये 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 Rajan Tata से भी आपको मिला का तो ये उन वो उन वो कैसे इंसान हैं? Rajan Tata chairman थे. मैं सेक्टरी एविएशन था वो चेयरमैन थे एयर इंडिया के और मैनेजिंग डायरेक्टर राजन जेटली थे तो राजन जेटली ने मुझसे शिकायत की कि रतन हर एक फाइल देखना चाहते हैं और तो मैंने रतन टाटक बुलाया हमने कहा एस चेयरमैन यू आर अ नॉन एग्जेक्टिव चेयरमैन एस चेयरमैन योर ड्यूटी इज टू एक्ट एज अ फ्रेंड गाइड फिर यू कान टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे वो आपको फाइल हर एक भेजे हैं आप तो नहीं मैं तो मेरा तो यही तो गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि मैं टेक ओवर कर लूँ एस चेयरमैन एयर इंडिया मैंने कहा यह गलत है आई एम सेक्रेटरी एंड एस चेयरमैन एयर इंडिया आई रिपोर्ट टू सेक्रेटरी सो आई एम रिपोर्टिंग टू माई सेल्फ मैंने मार कर दिया हमने राजन जेटली शुड बी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ओके okay, ओके okay. तो फिर जब आप यूके में गए थे के पी सिंह और इन सब के साथ तब चार्ल्स के साथ में आपकी दोबारा मुलाकात हुई कई बार मुलाकात हुई हम्म वो मुझे सारे अपने चैरिटीज में लेके इधर मिला है पैटर्न मेंबर भी हैं वो कई हाँ? ट्रस्ट कई ट्रस्ट के पैटर्न मेंबर भी हैं बहुत सारे सारे ले, ले गए हम्म वहां अटेंड डाउनिंग स्ट्रीट में थे उनके लोगों ने दिखाया बाकी और दिखाया हम्म तो एक हफ्ते तो मैं वहाँ तो क्या आपको कल्चरल डिफरेंस नजर आता है जब आप हरियाणा के गांव के लोग देखते हैं और वहाँ के लोगों को देखते हैं नहीं कल्चरल डिफरेंस तो नेचुरली डिफरेंट कल्चर 
ब्रिटिश कल्चर ये कल्चर डिफरेंट थे लेकिन ये था कि फ्रेंडली थे बहुत फ्रेंडली थे और मुझे क्योंकि मैं इंटेक का चेयरमैन था उस उसमें वो आ, उनका इरादा था एक ट्रस्ट बनाने का इंडिया में उसके जरिए वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करने के लिए लेकिन वो बना नहीं अच्छा 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 इस तरीके का और एम एफ हुसैन के साथ फिर आपकी मुलाकात एम एस हुसैन से मेरे मुलाकात सन सत्तर में हुई सेवेंटीज में बल्कि उन्होंने एक मुझे लेटर लिखा यहाँ पे है ना ये हुसैन लिखा व्हेन कैन बी मीट अच्छा। कैन बी मीट इन हरियाणा भवन तो मैंने उनको बोला अच्छा तो जब से मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई उनसे और उनके किस्से ये थे जब मैं आईटीडीसी में था तो हम एक होटल साइप्रस में बना रहे थे तो मैंने सोचा उसको प्रमोशन के लिए हुसैन को बुलाऊं और उन्होंने मदर टेरेसा के पेंटिंग्स की थी उसका एग्जिबिशन करूं तो प्रेसिडेंट साइप्रस को मैं मिला प्रेसिडेंट किप्रियानो उन्होंने एग्री किया एग्जिबिशन को इनोग्रेट करने को एग्जिबिशन जहाँ होना था एक वर्ष पहले मैं देखा हुसैन कहीं है नजर ही नहीं लास्ट फ्लाइट में छः बजे शाम को फ्लाइट आई उसमें हुसैन आए बड़ा आराम से हमने कहा पेंटिंग्स कहाँ हैं क्या पेंटिंग अगले फ्लाइट में आ रहे हैं हमने कहा तो लास्ट फ्लाइट थी अगले फ्लाइट क्या और मैं बहुत नाराज था मैंने कहा हुसैन अगर तुम नहीं आते तो हम कह सकते थे उनको हार्ट अटैक हो गया है इसलिए नहीं आए और तुम आ गया मैंने प्रेसिडेंट के प्रयाणु को बुला रहे हैं प्रेस को बुलाया है क्या कैसे मैं क्या जवाब दूंगा हम मैं बड़े परेशान कैसे उसको डील करें मैंने कहा चलो खाना खाने चलते हैं हमने कहा खाना अकेले खाओ मैं नहीं चलता हूँ सुबह कमरे में आए मेरे कहे चलो ब्रेकफास्ट ले चलते हैं कहने वो एग्जिबिशन होना कहाँ कौन से हॉल में होना था हमने कहा एकेडमिक इंटरेस्ट क्या फ़ायदा पेंटिंग लाए नहीं हॉल देख के खाली हॉल देख के क्या करोगे कह नहीं नहीं चलो वहाँ गए तो तेरह पेंटिंग्स एंड के उसमें पेंट ड्रिप कर रहा था रात भर उन्होंने वो सारा एग्जिबिशन पेंट किया इस तरह की पर्सनैलिटी हो रात भर ये किया तो वही मदर टेरिजा के दो हैं दोनों ओरिजिनल है बिल्कुल वही तो उनका जब अस्सी साल के थे तो उनके वो निकले थे ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे आपके ये कैप्टन साइप्रस अच्छा साइप्रस के तो तो मेरे पास वो कई बार आ जाते थे और मेरे बर्थडे पे एक मेरा स्केच जैसे ये ये है यहाँ अच्छा ये हुसैन साहब ने बनाया था ये सारे बनाए हैं अच्छा इस तरह के ये गणेश का इन्होंने अच्छा ये गणेश है नीचे लिखा हुसैन अच्छा ये भी हुसैन फिफ्टी वन में ये तो बहुत बड़ा है ओके ये सर के ये उन्होंने बनाया ये तीन है बड़े हिस्टोरिक मेरे साथ वो ठहरे थे चंडीगढ़ में तो इमरजेंसी हुई थी तो ये तीन उन्होंने बनाए थे और इसके बड़े कैनवस पे पार्लियामेंट हाउस पे हैं लेकिन ये ओरिजिनल्स हैं अच्छा ये ओरिजिनल्स हैं ओके ग्रेट बट ही वाज इंटरेस्टिंग मैन फुल ऑफ और फ्री आदमी थे वो असल में इसके बाद वो वो जो जनसंघ एलिमेंट्स थे उन्होंने इनके खिलाफ किया वो इन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या कहने एक बीजेपी का आदमी था वो मेरे पास आया कहने मुझे कि आपकी पेंटिंग चाहिए फ्री तो जिस तरीके से उसने बोला उसने ने कहा मैं फ्री नहीं दूँ उसने कहा सोच लो फिर उसने सारा ऑर्गेनाइज किया गया फिर ने कहा वरुण गांधी मेरे पास आए कहने आप दे दो पेंटिंग मैं सारा सुलझा दूंगा अच्छा वरुण हाँ 
उन्होंने कहा मैं नहीं दे दे अच्छा फिर वो कतार चले गए तो मैंने मैं हुसैन को मिला था एक महीने पहले उनकी डेथ के पहले लंदन में तो उनके साथ मैं तीन चार रोज वीवर टू गेदर मैंने कहा देखो कोर्ट डिसीजन तुम्हारे फेवर में है ये क्यों नहीं वापस आ जाते कहने लगो मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है कहने लगे मैं हमेशा कांग्रेस सपोर्टर रहा हूँ इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया है लेकिन जब हमारे खिलाफ ये हुआ एक कांग्रेस वाले ने एक उंगली नहीं उठाई हमारे फेवर में ओके okay. तो मुझे ये चीज़ बहुत अखड़ा कि एक भी मेरे फेवर में सब सपोर्ट में नहीं आए और तो सही बात थी आपको पद्मा भूषण मिला 2009 में कैसा फील हुआ <laughs> मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अच्छा मेरे पास ऐसा हुआ कि एक बड़ी टूटी फूटी साइकिल पे एक बुढ़ा टेलीग्राम लाया यही इसी घर में आ? इसी घर में निजामुद्दीन में बता अच्छा अच्छा दिल्ली में और वो था प्रेजेंट से कि आपको पद्म भूषण दे जाता है अगले रोज होम सेक्रेटरी ने मुझे टेलीफोन किया मेरे ख्याल वो लास्ट टेलीग्राम इशू हुआ होगा <laughs> उसके बाद टेलीग्राम वो, वो बड़ा हिस्टोरिक में रखा हुआ है टेलीग्राम अच्छा कि जिसमें मैं पद्म भूषण का और मुझे मुझे बिल्कुल भी इसका वो नहीं था अच्छा और कैसा फील हुआ कि मतलब लाइफ में सबसे हाई आई फील गुड इन द सेंस कि आई फील कि एटलीस्ट एक सिविल सर्वेंट के वर्क को मैंने अपना पर्सनली लिया कि रिकग्नेशन ऑफ द इम्पार्शलिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट एंड हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन कई इंस्टीट्यूशन मैंने सेटअप किए राई स्कूल किया फैशन निफ्ट वो मैंने सेटअप किया निफ्ट ऑल इंडिया वाले हाँ फिर ये सूरज कुंड मेला मैंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हरियाणा एग्रीकल्चर हरियाणा का भी हिसार में एग्रीकल्चर तो एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ रिकग्नेशन है और फिर ये भी एक बात का कि तीन चीफ मिनिस्टर के साथ मैं प्रिंसिपल रहता है All of whom hated each other. <laughs> ये नहीं था एक ही व्यू पॉइंट तो लेकिन सब में तीनों में दे हैड कॉन्फिडेंस इन मी एंड ना सिर्फ तीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर वो अलग पार्टी की थी ही हैड कॉन्फिडेंस मी अपॉइंट मी एस पी एम तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था कि सिविल सर्वेंट का रोल रिकगनाइज हो रहा है देवीलाल किस तरीके के आदमी थे उनकी बात नहीं आई देवीलाल जब मैं हिसार में था मेरे रिलेशन अच्छे थे फिर वो इंसिडेंट हुआ जहाँ उन्होंने एक क्वेश्चन से कह सकते हैं कि देवीलाल के साथ मेरा लव हेट रिलेशनशिप था अच्छा अच्छा ये ये ब्यूरोट्स का रहता है लव हेट अच्छा और वो इसके बाद बल्कि जब वो मैं चीफ मिनिस्टर के साथ था तो उनके साथ काफ़ी मेरी दोस्ती थी बल्कि दिल्ली आए थे उनको गे लॉट लेके आया था अच्छा वहाँ उनको चिकन पैटीज खिलाया ये वो अच्छा कैसे कैसे इंसान थे वो इंसान बहुत बेहतरीन थे अच्छा वो भी थोड़ा मैं, 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 मैं उसके बताता हूँ उससे पता चले फिर जब वो चीफ मिनिस्टर बने अच्छा उस वक्त उनको अपॉइंट किया गया था बंसी ने अपॉइंट किया था खादी बोर्ड का चेयरमैन हरियाणा खादी बोर्ड तो बड़े खुश हुए वो ये ये पोजिशन को दी गई मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर बने भी गए ये शख्स जो खादी बोर्ड के लिए इतना खुल खैर जब चीफ मिनिस्टर हुए तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम होगा कि एस सी मिनिस्टर को जेल भिजवाना अच्छा तो उनको ये ख्याल था कि जो भी एक्शन उनके खिलाफ बंसी लाने लिया मैं उसके पीछे हूँ तो उस दौरान में मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में था और मेरा इन्हें स्टेटमेंट दिया और मेरा ट्रांसफर हो गया कि हरियाणा वापस जाओ मैं ये हरियाणा वापस जा रहे हैं ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो 
इमरजेंसी बारे में मैं सोचा कि मुझे मालूम होगा हमें hmm. उसके बारे में मुझे कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं hmm. और वो सही बात थी hmm. दूसरी चीज मैंने कहा अगर मालूम भी होता तो मैं आपसे बताता hmm. कहने लगे वी नो हाउ टू ट्विस्ट यू आर्म्स आपसे मुझे तरीका मालूम है किस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन ले लें तो मैंने कहा मिस्टर सेक्रेटरी You are a disgrace to the IAS, <laughs> and you are not fit to be Home Secretary. आप जो मर्जी हो कर लो। फिर मैं लीव के अप्लाई किया, मना कर दिया। मेडिकल लीव के अप्लाई किया, उनका मेडिकल बोर्ड के अपीयर हो। और उन दिनों में हमें ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम था। तो मैं दुनिया भर में हॉस्पिटल से अब्रॉड गया था तो मेडिकल बोर्ड को देखा तो आई वॉज एन एटीन मंथ्स लीव उसमें उस दौरान में मेरा हाउस वॉज सर्च और जो पुलिस डी एस पी आया उसने सलूट किया मुझे कहने साहब आपके अगेंस्ट वारंट है सर्च सर्च वारंट फिर मुझे एक कोने में ले गया मैंने सब अब नेबर्स को कुछ बुला लें वो विटनेस कर लें फिर कहने लगे मुझे हिदायत हुई है कि आपके ऊपर कुछ प्लांट कर दूँ कोकेन या कोई चीज़ एंड टू अरेस्ट यू लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं तो मैंने कहा देखो मुझे किसी को बुलाना नहीं आप अपना काम करो तीन दिन उन्होंने सर्च किया कुछ को मिला नहीं वो पूछने लगे अच्छा ये फ्रिज खरीद रहा था कब खरीद रहा था उसकी कल रसीद मैं सारी हरी चीज़ की रसीद थी गन कब खरीदा ये सारी हमको कुछ मिला नहीं फिर उन्होंने कहा कि मैं उन दिनों में रेडियो लाइसेंस भी होता था हाँ हाँ हमें कर ले जाओ कहने क्यों चाहे कहने कारगुजारी दिखानी हो क्या अच्छा मुझे उस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में कहने का मुझे अब मैंने देखा उनके माइंड में तो ये हो कि पता नहीं मैं वैसे बहाना करूँ कहीं जाने के लिए तो मैंने कहा ऐसा करूँ एक कांस्टेबल को मेरे साथ भेज दूँ तो ठीक तो मैं गया कांस्टेबल मेरे साथ सर आप चाय ले लीजिए तो कांस्टेबल मुझसे कहता है कि साहब आप हमारे डीसी रह चुके हो ये है ये सारे हराम दादे हैं ये है वो है आपको कहीं और जाना हो तो आप चले जाओ मैं कह दूँगा आप हॉस्पिटल गए थे हाँ लेकिन मैं जाने और मुझे तो ये सब हुआ फिर मुझे शार्क कमिशन के साथ अपीयर हुआ शार्क कमिशन के बारे में हाँ इसमें है हम जगन मोहन रेड्डी कमिशन में खेला पचास अब उसमें ये था कि अठारह महीने में छुट्टी पे था उसमें कुछ पीयर तो फुल पे था कुछ पीयर हाफ पे था बाकी मोस्ट ऑफ पीयर में विदाउट पे उसमें आई फीलिंग द पिंच विदाउट पे तो मैंने सोचा मैं स्टडी लीव होता है स्टडी लीव के प्रभाव कि स्टडी लीव में यू गेट योर फुल पे तो एक मैंने प्रपोजल टूरिज्म मिनिस्ट्री भेजा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल होना था वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा मैं चीफ मिनिस्टर को मिलूँगा कि आप वाई आई यू इस चीज़ पर इतना पेटीनेस क्यों दिखा रहे हो मैंने कहा अगर अपॉइंटमेंट लेता हूँ तो अपॉइंटमेंट देंगे नहीं तो बगैर अपॉइंटमेंट पता चला सोना में वो कैंप कर रहे थे अच्छा वहाँ पे तो मैं अपने छोटे भाई को ले गया और इंस्ट्रक्शन दिया गया अगर मैं ना आऊँ तो बेल के लिए अप्लाई कर लेना हो सकता है अरेस्ट कर ले मुझे तो मैं पहुँचा वहाँ पे तो बाहर चार पाए पे अंडर अ ट्री लेटे हुए थे देवीलाल जी देवीलाल जी तो पता चला तो बुला लो देख के बड़े खुश हुए कह रहे जिसने ये सब कुछ बनाया है मैं कह रहा था कभी आता नहीं आप आ गए फिर ये कोई आर्किटेक्ट था कहने मैं भी डिस्कस कर रहा था यहाँ रोप पे बनाना है आप कुछ बता दो क्या क्या होना है फिर कहने लगे हरियाणा में ये वे पोस्ट खाली है किसको किसको लगाए वहाँ पे तो मैंने कहा सब मैं एक रिक्वेस्ट लेके आऊँ कह रहे छुट्टी चाहिए नहीं वापस आ जाओ हमने कहा मैं तो वापस आ जाता पहले लेकिन आप तो हमको जेल भेज रहे थे 
कह नहीं नहीं हम मुझे वो था मैंने इंक्वायरी किया पता चला इतना अच्छा काम हुआ था हमने माफ दे दिया तो आप उसी पोजीशन पे जाओ जो आप बंसी लाल जी के साथ थे प्रिंस सोसाइटी अच्छा तो मैंने कहा देखिए आपके पार्टी में सब लोग मेरे खराब हैं तो मैं ये नहीं देता हूँ आप चंडीगढ़ जाओ और लोग कहें ये किया क्या और विड्रॉ कर लो आप पहले जा कर के बात कर लो अपने पार्टी से नहीं मेरा फैसला है जॉइनिंग टाइम ही लेना अभी जॉइन कर लो ठीक मैं बंसी लाल के पास गया हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ मेरा बड़ा अच्छा हुआ देवीलाल खुद आदमी अच्छा है और उसके इर्द गिर्द हैं वो सारे आराम दादे हैं अच्छा ये बोला <laughs> तो मैंने बताया देवीलाल को कि मैंने बात की थी बंसी ने क्या कहा मैंने रिपीट कर दिया सारा जो बात तो खैर फिर ज्वाइन किया अच्छा उसे देवीलाल वॉज अ प्रिजनर अच्छा इन इज फैमिली ही वॉज चीफ मिनिस्टर इन नेम ओनली अच्छा वो बड़ी लड़ाई झगड़ा हो नहीं नहीं वॉज अ रियल चीफ मिनिस्टर वॉज इज ब्रदर साहब राम अच्छा साहब राम और उनके लड़के थे रंजीत सिंह और चौटाला ये इंटरफेयर करते थे इनका कोई दखल था ही नहीं अच्छा अच्छा और जब ये प्राइम प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गए थे वो क्या नहीं नहीं एक मिनट बताता हूँ फिर ये मैं मिलने गया देवीलाल को हॉस्पिटल में थे वो चेकअप के लिए तो मैं जब बाहर निकला तो साहब राम अपने चमचों के साथ साहब राम हेटेड मी लाइक एनी थिंग तो उन्होंने मेरे तरफ ऐसे देखा कि मिश्रा मैं चीफ मिनिस्टर को मिलने जा रहा हूँ तुम यहाँ बैठो मुझे तुमसे कोई बात करनी है hmm. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली exactly मेरे वर्ड थे हमने कहा साहब राम मैंने आप नहीं वर्ड की होगी अगर तुमको मुझसे कुछ बात करनी है मेरे पास वक्त नहीं मेरे पीए से टाइम ले लो अगले पंद्रह रोज के बाद दफ्तर में मेरे आके मिलो <laughs> वो तो गुस्सा हो गए होंगे अरे जैसे बिजली के लिए अगले रोज मैंने देवीलाल से कहा कि साहब राम मेरे कहने क्या बात हुई थी हमने आपने क्या कहा आप शिकायत कहते हैं शिकायत कर रहे थे आपने क्या कहा अच्छा मेरे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था ईसा दास नाम था वो ऑर्डर उनसे लेता था देवीलाल कहा मैंने उनको ये कहा देखो मिश्रा ईसा दास नहीं है तो उसे बच के रहो इधर रंजीत सिंह था रंजीत सिंह ने टेलीफोन किया आप इधर गुजर रहे हो तो मेरे वहाँ आ जाओ घर पर अच्छा मैंने कहा मैं उधर नहीं गुजर रहा हूँ <laughs> उधर से नहीं गुजरता तो कहने के लिए मुझे बात करनी है हमने तो आ जाओ कहने अभी आ जाओ हमने कहा अभी नहीं मैं डायरी देखता हूँ दस वर्ष के बाद जान गया कहने पहले नहीं गुजर मैं पहले नहीं गुजर फिर वो आए फिर कहने लगे साहब हमें आपसे शिकायत है बोलो आपको पता आपको कौन लाया यहाँ पे उनको सबको पता है योर फादर बॉट नहीं नहीं मैंने उनको सलाह दी थी मेरे साथ वापस ले आऊँ हमने अच्छा शुक्रिया अच्छा बता दिया कहने लगे एक शिकायत मुझे जो मैं सिफारिश करता हूँ अपने फादर को वो आप होने नहीं देते तुमने कहा रंजीत प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे एडवाइस पे चीफ मिनिस्टर हमको लाए तुम्हारी बात को मानते उनको ये कहता हूँ मुझे वापस भेज दें <laughs> कहने नहीं नहीं आप बुरा मान के उनको नहीं हम देखो जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अलाउ नहीं करूँ दखनदाजी के हाँ उन्नीस बीस का है तो मेरे पास आदो मैं कर दूंगा अदरवाइज कीप आउट तो वो रास्ते हटे चौटाला चौटाला का ये हुआ देवीलाल मेरे छः बजे टेलीफोन गए कि आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाओ मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ क्या होगी चौटाला सिंगापुर से पकड़े गए एयरपोर्ट पे तीस चालीस वॉचेस अच्छा घड़ियों के साथ हाँ ऐसा भी हुआ था स्मगल हाँ हाँ तो ना अगर इसने पचास साल के मेरे पब्लिक लाइफ पे पानी फेंक दिया मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ रिजाइन करने की जरूरत नहीं आप इसको डिसोन कर दो 
वो उनको घर में झगड़ा बढ़वा दिया फिर वो उनको अपील हो गया वो डिसोन कर दिया उनको बड़े प्रेस में एडिटोरियल्स के इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया ये चौटाला ने वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स उसके बाद तो ये थे अब आप देखिए देवी लाल इतनी ग्रेटनेस थी डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं वंशील के साथ सात साल काम किया फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में काम किया उन्होंने रेज किया कि मैं नॉन पॉलिटिकल था मेरे उनके पॉलिटिकल डिसीजन से कोई वास्ता नहीं था मेरा तोज्जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे था तो उन्होंने वापस ले लिया मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था कि इसी पोजीशन में अगर बंसी होते तो मुझे वापस नहीं लेते अच्छा वो नहीं लेते नॉट एट ऑल नहीं जाट एलिमेंट यू नो डिस्ट्रेस का समझे वो वो नहीं लेते लेकिन इनमें ये ग्रेटनेस थी जब भी दोबारा चीफ मिनिस्टर हुए तो मैं सेक्रेटरी टूरिज्म था तो मुझे मैसेज आया कि ये हॉस्पिटल में है आप मिलना चाहोगे तो मैं गया था वहाँ ये मेट्रो में मुर्गा खा रहे थे बंसीलाल जी नहीं सॉरी देवलाल जी हाँ और इनके बगल में वो सिंधिया के मदर बैठी हुई थी विजय राजे विजय राजे तो उन्होंने कहा मैसेज जी आपको वापस आना है हरियाणा हमने सब मुझे बड़ा मुश्किल है दिल्ली में बैठ के जो भी सेवा कर सकता हूँ करूँगा लेकिन बहुत कहना है उन्होंने बड़ा मुश्किल फिर उन्होंने मुझे मेरे पास सुषमा स्वराज को भेजा वो पहले मिनिस्टर होते थे हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट मैंने उनको मना कर दिया फिर उन्होंने चौटाला को भेजा जिस मेरे टॉकिंग टर्स में नहीं थे तो चौटाला ने कहा नहीं मैसेज दिया आप मेरे के हाथ स्ट्रेंथन करना है इन आप ही में मेरे को कॉन्फिडेंस आने का इस तो आना बड़ा मुश्किल अच्छा अच्छा थोड़े दिनों में इनका अपॉइंटमेंट हो गया डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर तो बगैर हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म से बगैर मुझसे पूछे मेरे ट्रांसफर हो गया एग्रीकल्चर में अच्छा वहाँ सेक्रेटरी वहाँ लगा दिया <laughs> सर इससे पहले आप वो वो स्टोरी बताइए ना कि वो प्रधानमंत्री बनते कैसे रह गए थे बनते बनते कोई इनसाइड स्टोरी नहीं प्रधानमंत्री भी ये था ये फैसला हुआ था आपस में इन लोगों का कि ये होंगे फिर ये फैसला हुआ कि चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जब एक्चुअली मीटिंग हुई तो वीपी सिंह ने देवेल का नाम प्रपोज किया पार्लियामेंट में पार्टी मीटिंग हुई हाँ हाँ पार्टी मीटिंग में और देवी लाल ने प्रपोज कर दिया वीपी सिंह का नाम अग्रीमेंट हुआ था कि चंद्रशेखर का नाम प्रपोज हो गया चंद्रशेखर बहुत नाराज हो गए लेफ्ट मीटिंग तो एक्चुअली उसमें देवीलाल ने धोखा दिया चंद्रशेखर को अच्छा फिर आगे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए पी पी सिंह फिर उन दोनों में खड़क गई हाँ वो आपस में भी नहीं बनी उनकी और गवर्नमेंट फॉल कर गई जब गवर्नमेंट फॉल हो गई देवीलाल को या चंद्रशेखर को मैंने कहा देवीलाल आपके पार्टी के लिए बेटर रहेंगे लेकिन चंद्रशेखर कंट्री के लिए बेटर रहेंगे आप अपना फैसला कर लो तब भी वो देवीलाल को सपोर्ट करते लेकिन चंद्रशेखर के पास नंबर्स थे तो वो प्राइम मिनिस्टर हुए ये बाद की बात है जब वो उप प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात ओके चौधरी बंसी लाल जी से लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई आपकी किससे बंसी लाल जी से बंसी लाल से मुलाकात होती रहती थी मेरी जब दोबारा चीफ मिनिस्टर हुए तो मैंने बहुत मैं उनका वो भी मैं चाहते थे कि मैं आ जाऊँ वापस मैंने उनको मना कर दिया नहीं आ सकता लेकिन मैंने कहा आपने एक बड़ी गलती की प्रोहिबिशन का प्रोहिबिशन कहीं सक्सीड नहीं हुआ है क्या 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 मैंने प्रोहिबिशन अच्छा शराब बंदी अच्छा वो हाँ तो हमने कहा प्रोहिबिशन कहीं सक्सीड नहीं हुआ हमने कहा आप के सक्सेस पहले जब आप जी मिस्ट है डिवेलपमेंट के वो पर था और डिवेलपमेंट कैसे किया आप पर रेवेन्यू था पैसा था पैसा कहाँ आता था शराब से भी आता था काफ़ी आपने प्रोबेशन कर दिया तो वो तब ख़त्म हो गया डेवलपमेंट आप करने 
लोग शिकायत करें कि सड़कें खराब हैं ये है वो है तो मानने नहीं मैंने तो मैंने फेस्टो में कहा था मैं कह गया और वो इनकी वजह थी जैसे वो लॉस्ट इलेक्शन ओके ओके सर काफी लंबा वक्त हो गया लास्ट में अब की किस बारे में आप बात करना चाहेंगे लास्ट पाँच सात मिनट मैं एक बात और बता दूँ जब देवीलाल जी ने मुझे अपॉइंट किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको लिखा कि आपने कैसे अपॉइंट किया एस के मिस्टर को ये बंसीलाल के साथ देते हैं साल इनको फौरन हटाओ तो देवीलाल ने मना कर दिया कह मुझे भी शब्द था मैंने इंक्वायरी की और उनके खिलाफ कुछ नहीं है जहाँ पोस्टिंग करनी हो मेरे आप जैसे आपने वी शंकर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा आपका हक था मेरा हक मैं किस को लूँ फिर मुरार जी ने दूसरे लेटर लिखा कि मेरे नोटिस में आया है कि जगन मोहन रेडी कमीशन के सामने मिश्रा जी पेश हुए उनके एविडेंस को कमीशन ने नहीं, नहीं माना ओके तो इसलिए वो फिट नहीं है उनको इमीजिएटली आप फॉरन रिमूव करो तो देवीलाल उनको जवाब दिया कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है यही कमीशन जगन मोहन रेडी कमीशन ने आपके एविडेंस को डिसबिलीव किया था नगर वाला केस में तो उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया तो इसमें क्या बात बात है कि इस पर मैं एक्शन लूँ तो देवीलाल वो यू नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स अच्छा अच्छा फिर जब भजन लाल मूव कर गए और गवर्नमेंट फॉल कर गई तो हम चंडीगढ़ में थे तो प्लेन पे वापस आ रहे हैं चंडीगढ़ रास्ते में देवी लाल मुझसे पूछते हैं कि भजन लाल आपको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाएंगे कहें हमारे पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है कि आपको लगाएं लेकिन स्टेट के इंटरेस्ट में है कि आपको लगाएं ओ वाह दो ही वॉज ए गुड मैन एक्चुअली वेरी वेरी गुड मैन वेरी गुड मैन पर उनके जो आगे की जनरेशन है वो तो और एक बात थी जब उन्होंने अपॉइंट किया पूरा कॉन्फिडेंस मुझे दिया जो मैं एडवाइस देता था पूरा मानते चाहे कोई बोले आप इन, इन आप इस फैमिली से भी मिले हैं सर छोटराम फैमिली चौधरी बीरेंद्र सिंह और हाँ जानता हूँ मैं राव बीरेंद्र सिंह को जानता हूँ नहीं 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 चौधरी चौधरी बीरेंद्र सिंह उनको भी जानता हूँ हाँ उनका लड़का आई एस में था हाँ हाँ बिरजेंद्र सिंह और उन उनसे मुलाकात हुई आपकी कैसे कैसे लोग हैं वो वो ज़्यादा मैं अटैच में नहीं था बट गुड मैन बेसिकली एक्चुअली आई नो हिम वेरी वेल हिज सन बिरजेंद्र नहीं गुड मैन आई लाइक हिम बट मेरे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ नहीं ही नाइस मैन विद अमेजिंग क्वालिटीज तो देवीलाल जी के साथ में ऑस्ट्रेलिया गया चाइना गया अभी भी तो काफ़ी अच्छा रहा और हाँ भजन लाल हाँ भजन लाल ने फिर मुझे कहा कि मैं कंटिन्यू करूँ एज प्रिंसिपल से तो मुरार जी को मिलने गए तो मुरार जी ने उनको कहा पहला काम मिसो हटाओ अच्छा तो वो सपोर्ट करने लगे तो आपने सॉरी टू इंटरप्ट पैसे वैसे क्यों नहीं कमाए आपने आ? पैसे वैसे नहीं कमाए आपने क्यों नहीं कमाए ऐसा मन नहीं करा तब जब इतना क्लोज सवाल ही नहीं उठता था अच्छा मुझे पैसे का तो कभी लालच अब भी लालच नहीं है कोई अच्छा मुझे फॉरेन पोस्टिंग के लिए मैं यूएन पोस्टिंग भी मेरे सामने आई है ये वो सब मैं नहीं किया अच्छा यू जिसमें मुझे लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता है यू पेंशन का मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था इंडिया से कि हमने कहा यहाँ में काम करना है वहाँ बैठ के ठीक है कंफर्टेबल लाइफ होगी अच्छी होगी लेकिन मुझे वो अट्रैक्ट नहीं था और इस वक्त भी आई ओनली डिपेंड ऑन माय पेंशन ओके मेरे पास देर नो अदर सेविंग्स जो भी था मैं प्रॉविडेंट फंड वगैरह मैंने एडवांस ले लिए थे अपने डॉटर को एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजने के लिए और लोन्स ले लिए थे तो वो रिपीट लेकिन ओनली माई पेंशन इज देर नथिंग एल्स तो मुझे ये समो मटेरियल चीज़ों का इतना वो नहीं है अच्छा तो इतना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का इतना वो हमने कहा ठीक कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए हाँ वो है घड़ी है अब 
कई कलीग्स फ्रॉन करते हैं हाँ मेरे पास जो है घड़ी है मेरे पास तो रोलेक्स नहीं है ये, ये। <laughs> मैंने कहा जो टाइम ही देखना है <laughs> तो क्यों भाई स्पेंड ये कौन कौन से वाले हैं आपके पास ये, ये तो वो जो फिट वाला है ये स्मार्ट वॉच अच्छा तो इसमें एडवांटेज ये है कि ब्लड प्रेशर पर दर्ज होता है अगर आपने साइलेंट रखा हुआ तो इसमें वो आ जाए तो पता चला आ गया हाँ। आ गया तो हमने कहा जब टाइम ही देखना है उसी भी ये वही टाइम आएगा उसमें तो नहीं कोई उसमें पर टाइम आएगा इसमें पर तो ये शो ऑफ करने की आदमी लोग बड़ी कार रखते हैं हमने कहा बड़ी कार क्या बोलते हैं काम से चलता है तो इन्होंने वो अच्छा तो ऐसा कौन सा वक्त था जिंदगी का जिसको जीने में सबसे ज्यादा मजा आया हो लगाओ कि ये बेस्ट टाइम था मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस पोजीशन में रहा हूँ आई हैव एंजॉयड इट सबसे पहले हरियाणा आई हैव एंजॉयड दैट मोस्ट क्योंकि वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कुछ करने को आई सेट अप टूरिज्म जो कि हरियाणा में कहता है कि टूरिज्म में क्या कुछ है ही नहीं वो शो कर दिया कि है डिफेंस में मैं था उसमें बहुत था पोजिशन तीनों चीफ्स के साथ में अच्छे इक्वेशन थी सारे नेगोशिएशन से बाहर होते थे मैं जाता था ये बंसी लाल जी ने कहा पता करो कितना प्रोडक्शन टैंक्स का है उनसे कहा अवधि में जाओ और तो मैं वहाँ बहरा दो हफ्ते बैठा तो पचहत्तर टैंक्स का था बंसी लाल के वहाँ बैठ कर ये फैसला हुआ कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके उसको डबल कर सकते हैं तो मिसेज गांधी से और फंड लेके वो डबल का हो गया लेकिन प्रॉब्लम आया कि उसके साथ जो गन्स थे वो अवेलेबल नहीं थे नहीं। तो मैं गया कैलकाटा में फैक्ट्री है कानपुर में है वहाँ से लिया तब भी नहीं पूरा थे इंग्लैंड से सप्लाई आती थी उनकी फैक्ट्री बंद हो गई फिर मुझे पता चला ऑस्ट्रेलिया में एक फैक्ट्री थी अंडर लाइसेंस फ्रॉम इंग्लैंड वो बंद पड़ी थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया वो फैक्ट्री खुलवाई वहाँ से गन्स लिए तब पूरा हुआ अच्छा तो वो डिफेंस भी आपने एंजॉय किया डिफेंस भी एंजॉय किया फिर चंद्रशेखर जी के साथ वो भी काफी अच्छा है थोड़ा तो ये फ्लाइंग इन हाई विंड्स फ्लाइंग इन हाई विंड्स जो आपने नाम रखा वो यही वाला है कि टॉप मोस्ट पोजिशन और तो उन्होंने कहा कि पहले किया कि आप बंसी लाल जी के साथ काम करते थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आप सेक्रेटरी टूरिज्म थे उन्हें आप सेक्रेटरी डिपार्टमेंट थे आप सेक्रेटरी हमने कहा आप छः मिनट कॉरपोरेशन में रहे तो आप उनके फेवरेट थे अच्छा <laughs> बोला उन्होंने तो मैंने कहा कि दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन सम क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर शाह जो जज थे वो चिल्ला के मुँह बोले आंसर द क्वेश्चन एन येस और नो तो मैंने कहा माई लॉर्ड यू कैन नॉट बुली मी आई एम नॉट हियर एज एन अक्यूज आई एम हियर एज ए विटनेस सम क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इन येस और नो बट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन आई एंजॉय द फुलस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट एंड बींग इज फेवरेट आई प्रिज्यूम योर लॉर्डशिप अंडरस्टैंड द डिफरेंस जब मैं पटियाला हाउस में था जब मैं एंटर किया तो एटमोसफेयर मेरे खराब था सारे जो मैसेज गांधी ये हो जाते इसके बाद सारा मेरे फेवर में आ गया तो उस चेयर करने लगे तरीके से जो भी वो था तो वो भी मैंने इसमें मेंशन किया ओके सर व्हाट इज हरियाणा फॉर यू द लास्ट क्वेश्चन वेल हरियाणा ओके ओके बंसी लाल जी टाइम में हरियाणा एक बड़ी जरूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हरियाणा ऑफिसर्स की बड़ी इज्जत थी ओके okay. क्योंकि मोड बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्टेट था टाइम बिंग और सभी आईएएस ऑफिसर वहीं जाते मैं एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आई हैड एक्सेस टू मिस्टर हक्सर हु वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हम्म हम्म ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी मैं जाके मिलता रहता था ये वो नटवर सिंह मेरे बहुत फ्रेंड हो गए हां 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 नटवर सिंह जी हां मैंने मिला हूं मैं उनसे भी उनका इंटरव्यू किया है मैंने आजकल ही इज नॉट वेल 
ha huh, he's not well but he's quite old too old actually 94 93 i think 94